بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المظلمون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وهل الأمنة من لساني يفقه قولي الحمد لله شكر كرا الله سبحانه وتعالى kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama pada malam ini di dalam kuliah eh, ceramah kuliah maghrib cakap warna pula saya macam saya lah pokok hari orang apa tak puas syukur Alhamdulillah malam ini dapat kita bersama-sama di dalam majlis ilmu ya yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu Maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga Amin Nah, Dan malam ini tajuknya ya. Menjadikan umat nah, Mencintai Nabi Jatuh oleh Imam nah, 2020 Umat 2020 Mencintai Rasulullah Dah masuk tahun 2020 Ayat yang paling best sekali kan Tiba-tiba 2020 ya. Tiba-tiba Lah baru ni bincang itu. Tiba-tiba Samsung debat dah sampai Tiba-tiba Dah 15 bulan Tiba-tiba Dah nak habis tahun 2020 Dah lah bawa heboh-heboh Itu kan 2020 dah, dah habis dah 2020 Lepas itu Tahun sadar tak sadar, tahun lepas, tahun tiga, tahun empat, dah nak masuk balik Eh, wala, tiba-tiba Macam dia tak sadar diri lah, kira tiba-tiba dah ada macam tu lah kan Tak sadar, jaga-jaga dah siap, gitu kan Makna yang apa tu? Makna yang apa? Kalau selalu nak sebut tiba-tiba ni, maksudnya apa? Tiba-tiba dah raya, tiba-tiba dah masuk lah, tiba-tiba dah malam Tiba-tiba dah pagi, tiba-tiba banyak kan, maknanya apa? Maknanya apa? Ada orang cakap maknanya cepat masa berlalu kan? Tak, yang bernaik Tandu-tandu nak mati itu kan? Itu yang paling tepat sekali ha? Itu sebab dia sebutkan kan Imam Al-Ghazali tanya kepada anak-anak murid dia kan? Apa yang paling loket kata? Yang paling loket mati kata? Bukan secara haruan tu Apa yang paling jauh? Masa lepas Nah, nah, tak rapat lagi dah Mungkin nak mungkin jauh Kenapa mungkin jauh Mungkin tak duli Tengoklah macam ada ahli keluarga kita meninggal dunia Dia kira nak mungkin jauh Mungkin nak mungkin jauh, mungkin jauh. Ya. Macam tu ya. Walaupun kenangan tak ada Tapi kita sadar dia makin jauh Macam tu lah juga hidup kita ya. Ya. Itu sebab dalam ke kata, Kecepatan masa Kita cerita tentang Mana tak lama boleh nak mati Maknanya apa nak beritahu dalam berbakinya hidup kita ni Baki-baki hidup kita ni Allah Ta'ala pilih kita Bukan semua orang Tapi datang mandi semua malam ni Ada orang dia dah tahu dah gitu Oh lima bulan bulan Oh dia nak koi kita Sekali datang-datang Tolong pehai bulan Rupa semalam Rupa salah Kaget pula dah Ada orang tu pula Kebetulan malam ni datang saja Macam biasa Semayang ni biasa Pula ramai lah malam ni kata ada ceramah malam ni kau Ada yang tanya orang sendiri Ada ceramah kau malam ni Tak lah saja orang datang saya kau kan? Jadi mana kata Dia datang ah, Joki dia Dia dapat datang kan? Selama ni dia kata Tengok jauh daripada jauh kau ha, kan? Jadi mana kata Allah Ta'ala pilih kita Duduk dalam majlis semua Ada orang nak pergi Tiba-tiba gaul ha, Gaul pula Bawa kaki kaki eh Mijak pun tak dapat ha, Bulan bapa lagi Dia dah mesej dengan tuan pengusir surau Saya tak pernah datang malam ni Ada hal Mereka tahu tadi dia mesej lah ha, Dia dah tahu pun dah Macam-macam hal Maksudnya Allah pilih kita ya, Allah pilih kita ya? Malam majlis ilmu ni Malakat dia catat Apa juga Yang kita buat tu Semua dah pergi pahlawan Termasuklah Tidur Tak salah 
Tak boleh nak buat kan ngantuk tidurlah boleh lagi. Saya tak ada kerja hati tu, tak ada saya marah. Siapa nak tidur tidurlah. Sebab memang dah itu kelebihan orang mendengar ceramah. Dia boleh tidur. Orang bagi ceramah tak payah tau dia kalau ceramah. Ya. Eh? Saudara Nuzlan tu mak kau baik saya lah. Mula-mula dulu mula-mula saya kerja. Minggu kedua tu dah berapa khusus. Khusus yang pertama saya pergi masa mula-mula kerja sebilik dengan Nabi Nuzlan tu. Ha tu. Satu lah sampai lah kali ni. Ingat dia lagi dia saya. Itu sebenarnya tak apa nak minta. Tapi dalam bincang-bincang tu fikir pergi. Ha kan. Tak apalah. Apa kita malamnya. Ya? Jadi Tentang orang-orang polisi sebut tadi Macam mana kita ni nak kona-kona Nak kona cinta, nak kona sayang Senang sikit Kalau tak kona susah, kadang-kadang kona Tapi kita menyampah tu je, tak payah ke Kan, tapi Sekarang ni kona Tapi ada ya, pedah ya? ha, Tu sebabnya kita Peningat dalam banyak-banyak nikmat Kita kena syukur nikmat Yang paling besar sekali Apa nikmat paling besar dalam banyak-banyak makhluk Ada makhluk hidup Makhluk mati Allah tak pilih kita jadi makhluk mati Contohnya meja ni Makhluk mati Tiang lah Makhluk mati Handphone lah Makhluk mati Kita tak tokan ke tak hidup dah Dia kita tokan tu punya lo je Kalau tutup ikut kita Tu makhluk mati Makhluk hidup pula Kita kena syukur Alhamdulillah Allah pilih tu jadi makhluk hidup Dalam banyak-banyak makhluk hidup tu Dia terbahagi pada tiga jenis Yang pertama Makhluk hidup itu namanya tumbuh-tumbuhan Syukurlah kita tak lahir-lahir jadi robong Kau jadi robong Masa kenduri je comel hmm. Cuba aku, cuba ubi Tak salah Apa-apa tumbuh-tumbuhan Kepayu uh, Orang garden home sebut papaya uh, Batik lah ya? uh, Temikai tak, 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 tak Syukur Alhamdulillah Allah tak pilih aku jadi tumbuh-tumbuhan Kemudian, kemudian makhluk yang kedua Makhluk hidup kedua Haiwan Alhamdulillah Bayangkanlah Lahir-lahir jadi kengeru Meloncik sana kemari Cik sana kemari Sampai ke sudah Jadi arnab pun tak pula Jadi kambing lagi comel Dia bukan musim mayu korban Setiap kali ceramah bosan Dia dah comel Dia terbabit tak kata Kambing dia bincang dia. Kambing dia dalam kandang tu Berburak sama dia Dan dengan so kau lah ni sebab kau gaging kau banyak kata. Apa pula dia dengar kat tuan kita ni gomah yang tulang-tulang kata. Bergaduh ni. Sampai masa eh, dua-dua ekor jiun. Dua-dua kena bubuh. Sebab bajet tahun tu panggil ramai pula kan. Ha, jadi tadi Tuhan tak pilih kita jadi kobau, tak jadi kambing, Allah pilih kita jadi manusia. Ni nikmat ni yang kita kena fikir ni. Dahlah pilih jadi manusia. Allah pilih kita dan ramai-ramai manusia Allah tak pilih kita jadi kapi Allah pilih kita jadi Islam Bandung tu nikmat man. Tak percaya tanya orang yang baru peluk Islam Macam tu Menangis ya. Mengonang dengan zaman jahil dia Abang Adam Khori Saya buka dengan dia Bayangkan Dia masuk Islam tahun 2002 leh. Ni tahun 2020 Makna baru 8 tahun Dalam tempoh 8 tahun Dia berjaya mengislamkan 17 orang lagi sahabat-sahabat dia saya pergi ke Makkah jumpa tiga orang. Saya bawa pergi berumrah kan. Tiga orang mu'alaf. Dia tiga beradik. Dia kata menangis-nangis dia minta tolong saya sama-sama doa, mintakan biar mak dia pun masuk Islam. Dia ada lima beradik, tiga dah masuk Islam, dua belum lagi. Yang mak pun belum dia kata tolong minta mak dia masuk Islam. Mak dia cakap tak apalah, aku tak masuk Islam pun tak apa. Besok kau tanam je aku macam orang Islam, aku tak kisah pun mak dia kata tu. Mak dia jenis tak nampak masuk lagi, belum masuk. Tak tahulah hari ni. Cerita ni beberapa tahun lepas lah Makna orang yang dah dapat nikmat Islam Dia terasuh nikmat Islam tu macam mana Kita yang dah berpuluh tahun Islam tu macam biasa Nampak kan Iya Tadi seorang semayang sunat ada tu relax ke sana Macam kau semayang lah Dia dah banyak macam tu lah kira Macam tu kan lah Dan Bukan orang sini lah topik lain kan? Tapi tu Dalam banyak-banyak orang Islam Banyak-banyak orang Islam Allah pilih kita dah lah jadi umat Islam Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah nikmat yang paling besar sekali. Allahu akbar. Dahlah umat Islam. Umat Muhammad lah tu duduk kek seorang ban. Ha. 
garden homes mengadu-ngadu betul nama tu kan kan macam negara orang putih gitu kan tak ada pe dia nak tabut taman perumahan dia garden homes contoh main-main cangkit luar negara so, kan ada satu taman yang dekat-dekat alah dekat-dekat dengan apa tu lah dekat-dekat dengan pejabat majlis tu yang baru tu siap presiden satu presiden dua nyampah dia pun nak jadi putrajaya kat sana tak tak apalah jadi makna kata sekarang ni dah dah sambat alhamdulillah kita tak kena PKPB kan sebab apa saya cerita nikmat tu ada umat Islam duduk mana Palestin berjuang hari-hari umat Islam di Iraq berhari ni tak seta-seta Umat Islam di negara-negara luar tak sama nikmat macam itu. Hari ni berapa ramai yang datang surau. Lesen tak bawa, IC pun tak bawa. Hmm. Ada ke ada tu pakai kain plekat semata. So dalam pun tak pakai. Tak adalah, tak payahlah cek pula dah. Ni contoh. Nak nunjuk tempat senang kan kita duduk sini. Macam tu lah kira kan. Ha, mana tu? Nikmat. Alhamdulillah. Dan nikmat yang paling besar adalah nikmat kita di umat Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya Nabi sebut tidak beriman seseorang daripada kamu seandainya. Sehinggalah aku lebih dikasih melebihi daripada oma ayah, anak-anak, keluarga dan manusia selainnya. Nah, itu dah. Yang maknanya kena sayang Nabi dulu. Lebih pada yang lain. Itu nah, sebabnya bila nak buat ibadah ni kan. Dua halangan yang paling besar. Dua halangan paling besar. Tuan-tuan kena ingat Dua halangan yang paling besar Untuk beribadah Buat benda-benda baik Apa dia? Nombor satu Nama dia Harun Nafsu Nak pergi surau dah tadi ni Dah siap dah Mau pergi mana? Pergi surau Surau Ab Ikhlas Abang Abang kan janji Malam ni kan Tengah keluar makan sama Abang ha, Dah ngaji aku tu ha, Yelah 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 Besok yelah Abang pergi Uh, tak apalah Dan mana macam masa besok depan Tak apalah Nanti abang tengok rakaman ni lah Kan nak lah kan Jadi mana hawa nafsu ni Nak lawan dia Kena berjihad sikit dalam hati Kena jihad dalam hati Abang lah menyanyi nak makan sama Alah abang pergi ceramah kau jap ya Nanti kan dah habis kan Kita pergi lah makan Macam tu ha. kan? Dan halangan yang kedua adalah ragu-ragu Ragu-ragu Betul kau pergi ceramah lagi untung tak? Betul kau Dia tak nampak kan Pahala tak nampak Semayang jemaah Berapa kali ganda Pahala dia daripada semayang seorang Berapa? 27 kata. Tak ada siapa yang fikir tu Jap, jap, jap ha, Dalam 20 lebih Tak ada Semua jawab 27 Tapi kenapa tak ramai setiap hari Punca kan Ragu-ragu Ataupun Dia tak rasa pun 27 kali ganda tu tapi siapa yang dah dapat jangan belagak pula. Eh dan kesurau hari-hari. Yang lain ni nak aku lah ni jangan jentulah. Orang jangan jentu kan. Tak maksud eh bila kita tu maknanya kita ni Allah Taala bagi ruang dan peluang dekat kita. Ha. Jadi hari ni cerita ni mengajak umat 2020 mencintai Rasulullah ni satu isu. Kenapa yang penting mana rupa-rupa Nabi dah hajar kita. Nabi dah hajar kita. Hari ni kita tengok akhlak Krisis akhlak di mana-mana Bukan hanya budak-budak bapa budak Pekerja Kan? Pekerja Orang yang bermasyarakat Akhlak ada semua diperhatikan Maka benarlah apa yang disebut oleh Nabi Nabi ajar kita Tak dibu awladukum kata. Nabi kata Didiklah dengan adab anak-anak kamu Nabi kata Tak dibu Adab tu yang mustahak ya. Tu sebab Imam Malik kata Biarlah ilmu agama tu sikit Tapi jangan tak ada adab ya, Imam Malik tu betul Baik betul budak tu Budak tu belajar mana Dia tak adalah dia duduk kampung ya. Dia jaga mak eh. Konan mana lah tengok budak tu Hello hormat orang tu dia belajar ke mana tu Tak ada sampai sekolah Sampai jam 6 Lepas tu tak ada Dia berhenti jaga mak eh. Oh baik Budak eh. Nampak oh, Nampak orang boleh cakap tu Tu siapa Itulah pegawai yang kurang hajar Itulah Nampak tu Sebut dah 
Belanja tinggi, rumah basah, kereta basah, gaji basah Tapi adab tak ada, langsung tak hormat ke orang Tentu lah Itu sebabnya adab ini penting Sangat penting Itu Nabi aja tak dibu awladukum Bisalasati asyam Adabkanlah anak-anak kamu itu dengan tiga perkara Yang pertama Bihubbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dengan mencintai Rasulullah SAW alaihi wasallam Kedua, bihubbi ahlihi, mencintai ahli keluarga Nabi dan yang ketiganya bi qiraatil Quran dengan membaca Quran. Itu Nabi dah ajar. Nabi dah ajar, Nabi dah bagi tahu. Buka balik khutbah terakhir Nabi, ada setengah surau dia letakkan, frame kan. Khutbah terakhir Nabi, cuba balik print dengan ataupun dalam phone dengan screen capture simpan hari-hari tengok yang ni dah buat lho ni dah buat lho ni dah buat lho yang Nabi pesan khutbah terakhir Nabi tu Nabi tinggalkan pesan haa kan ada pun aku tidak tahu sama ada aku dapat bertemu lagi dengan kalian semua lagi selepas sini maka apa yang kamu dapat pada hari ni sampaikanlah kepada mereka yang tidak dapat hadir di sini pada hari ni Mudah-mudahan yang mendapatnya daripada kamu Lebih memahami daripada kamu yang hadir di sini Makna kau nak sampaikan ke orang yang tak datang Termasuklah kita yang tak ada orang masalah Sesungguhnya dia kata Seperti mana kamu apa? Dia kata sebenarnya setiap harta kekayaan kamu Ada hak muslim yang lain Dia sebut tu ha, Macam-macam lah pasal Nabi Sungguhnya setiap manusia ini sama di sisi Allah Taala yang membezakan adalah amal soleh dan ketakwaannya di sisi Allah. Ajam. Tak sabut tu. Nabi pesan tu detail tu meliputi kehidupan kita. Ya. Sesungguhnya segala urusan yang berkaitan dengan riba adalah dihentikan mulai sekarang. Tuh. Maknanya jangan tanya oleh dah. Tu pun ada yang cakap tu. Memanglah sistem pembangkan Islam tak ada riba Tapi cas perkhidmatannya tinggi Lagi baik pakai bank biasa Orang yang cakap macam tu suruh dia ucap balik semula ha, Sebab ni hukum Allah Nabi sebut jelas ha, Kemudian Nabi suruh solat Nabi suruh puasa Nabi suruh apa ni Nabi suruh tunaikan zakat Nabi suruh pergi haji ha, Semua Nabi dah pasang dah dan ujung sekali ada yang sebut Nabi sebut juga tentang seperti mana kamu punya hak ke atas isteri kamu begitu juga isteri kamu juga mempunyai hak ke atas kamu Nabi tahu dah mana hak tu apa? nafakah kena bagi dan apabila hak kamu telah disempurna maka isteri-isteri itu hendaklah tidak membenarkan orang-orang yang tidak suami kamu sukai masuk ke dalam rumah kamu maksud secara menyeluruh tu kau nak bertaat perintah suami ha, Ni tak apa hal pula Kau nak tanya suami lah Rumah ni nama saya Dia kata Perempuan tu juga Dia bukan kira geran rumah tu nama siapa Dah kau berlaki Laki tu lah ketua dalam rumah tu Camano pun lah ha, Tu siang tadi Saya live dengan pusat zakat Selangor Eh pusat zakat Kuala Lumpur Yang Cerita tajuk nafkah Nafkah tu pun panjang nak cerita tu Makna kan memang kau nak panggil lagi nah, Tak sampai malam ni dah Macam tu Sebab ni cerita tentang nafkah ni Ramai yang tak faham Lelaki wajib pergi nafkah Betul? Walaupun isterinya bekerja Betul? Tetapi ada juga Kelosah-kelosah tertentu Memberi keringanan yang mana suami Kalau tak mampu Haa Tak mampu bukan makna langsung tak bagi. Dia cuba juga bagi tapi setakat kemampuan dia. Dan orang perempuan sebagai isteri, suami kena harapkan keredaan pada isteri dia. Tu sebab sebelum kahwin dah beritahu, abang ni kerja biasa-biasa je. Kan gaji tak tinggi tapi abang nak mana kahwin dengan kau. Ha, kan? Cakap dia tahu lah. Tak apalah abang. Abang nak kat saya ni insyaAllah mudah-mudahan murah rezeki kita nanti sampai ke sudah tak murah abang baik meniaga apa semua tak jadi ha, tak apalah abang kita sabarlah adalah itu Tuhan nak bagi tu ha, Allah tak bagi kita 
rezeki duit tapi dia bagi kita sihat makan banyak gomok menteneng baut masing-masing kan kan <laughs> uh, contoh jadi mana kata ada lah gimana ada orang duit banyak penyakit pun banyak ada juga dan kemudian Nabi juga pesan aku kepada akhir Nabi aku tinggalkan kalian dengan dua perkara sana kalian berpegang pada kedua-duanya dan saya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya itulah Al-Quran dan Sunnahku jadi tengok balik yang tiga tadi yang Nabi sebut Bisalah Sati Asya sayang Nabi kenapa kalau sayang Nabi awal-awal tadi saya bacakan hadis bagaimana Nabi kata belum cukup beriman dengan aku tidak beriman dengan aku selagi mana dia tidak mengasihi aku lebih daripada orang-orang lain Ya. Ada orang tanya Abang Sang Surawak Dia tanya abang Sang, seorang artis Dia tanya Abang Surawak Kalau betul lah pakai tudung tu wajib lah Untuk orang tu wajib Kenapa tak masuk dalam rukun Islam? Wah soalan ni Abang Sang Surawak Arah dia dah tak payah jawab tu Dia tanya lah saya ya. Saya pun cakap lah macam ni abang, dia banyak lagi benda yang wajib tapi tak masuk dalam rukun Islam tu cakap gratis tu apa lah dia lah nak menentukan siapa apa nak masuk apa nak masuk buat baik pada ibu bapa, wajib ke tak? wajib, pun tak masuk dalam rukun Islam amar ma'ruf nahi mungkar, ajak orang kepada kebaikan halal orang kepada baik kemungkaran ni wajib tak? wajib, pun tak masuk dalam rukun Islam tapi saya cakap, jawapan ni bak kalau nak baca rukun Islam jangan lupa baca rukun iman sekali rukun iman percaya kepada Allah percaya kepada kitab percaya kepada Rasul percaya kepada Allah percaya tak? percaya percaya kepada kitab tak? percaya percaya kepada Rasul tak? percaya belum yang lain pergi kalau percaya buik lah apa yang dia suruh tu dan Allah tak nak suruh buik lah dalam kitab dah tulis kan buik Nabi suruh buik tu je apa nak bani-bani kan macam-macam tanya dia ada orang macam tu macam-macam petikaian tanya ya. bukankah dah disambut la ikra hafiddin tidak ada pasaan dalam agama kenapa nak paksa semayang ha, tanya yang tak ada pasaan tu tak ada lah kita coki orang tu semua masuk Islam tapi bila dah masuk Islam ikut lah peraturan dalam Islam tu macam tu ya kan haa jadi balik-balik sayang Nabi apa Nabi suka buat kita buat kenapa kita kena ikut Nabi apa pasal sebab dalam Quran sebut surah Al-Azab ayat 21 laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana rajullah wa lam al-akhir wa zakarullaha katsira ya dah sebut dah sesungguhnya pada diri Rasulullah itu ada contoh ikutan terbaik Contoh ikutan terbaik dan barang siapa liman kana rasulullah wala ma akhir siapa nak karamat Allah dan nakkan hari akhirat maka ingatlah Allah banyak banyak pada diri rasulullah ada contoh ikutan terbaik dia bukan cakap bajet bajet baik tau dia bukan cakap macam baik tapi terbaik percaya kita ke kitab percaya ke Quran Quran dah bagi tahu itu adalah kalam Allah. Allah dah bagi tahu nabi kita ikutan terbaik. Yang nak pergi ikut BTS apa pasal? Nak pergi ikut penumbuk terbalik yang tak berapa jantan, yang tak berapa lelaki itu apa pasal? Yang nak ikut yang poning-poning tu apa? Ikut nabi selesai. Contoh ikutan terbaik. Dan tu sebab nikmat yang paling besar sekali tidak diutuskan Muhammad itu melainkan untuk membawa rahmatan lil alamin rahmat pada sekalian alam makna bukan untuk kita ya seluruh alam tu lah tu sebab ada orang yang bukan Islam bila dia baca ya Quran tu dia suruh kaji dia nak kaji Quran langsung ucap ya. dia mengkaji kita yang dah dalam Islam ni kadang tak payah kaji dah dia dah Islam dia tahu lah kan itu yang kadang-kadang kita rasa tak ada apa-apa kita rasa ok ya. eh? tapi sebenarnya Islam ini menyeluruh sifat eh. segala benda semua ada dalam Quran bayangkan ilmu semua ada dalam Quran ilmu meniaga 
orang perempuan cara masak semua tu cara ikat tudung semua dalam Quran ha, dah mula comel dia dah hidup no. cara buat roti canai cara nak buat burger and burger ada lagi tak? ada lagi? tak ada lah <laughs> kan? saya teringat tu kan? kan? cara nak buat burger buat roti canai semua dalam Quran surah An-Nahlu ayat 43 Allah Ta'ala ajar fas'alu ahlu zikri fa'ingutum la ta'alamu Tanyalah pada orang yang tahu Sekiranya kamu tak tahu Itulah ayat eh Belajarlah Dah nak buat kerti canai Belajarlah Dah pandai buat kerti canai Quran dah bagi tahu Kan Tadi orang perempuan dah mula Ada kok ayat tu tu eh Tak kan Ada Itulah ayat eh Tanya ke orang yang pandai Iya Tuan-tuan nak belajar menegur Belajar kan Dengan Haji Nur Zalan Iya Dia ada Dia idea dia Pada mula saya konak tu Ada tak bisnes baru Ada ada orang macam-macam ni mesti ada punya kan orang tu dia idea tu penting tu dia 2020 kata ni memang idea ya. kalau tindak tu tak ada tiang ni ni idea ni tiang ni tak pasal-pasal PKP tu buat live sendiri ke rumah kan kalau tindak tu dah biasa ceramah ramai orang sekali tak ada orang bangang je 10 minit pun tak lebih oh manung saya buat ceramah tu ada sekali tu ceramah untuk kemudian pelajaran Putrajaya ceramah motivasi saya pun tokan saya pun lagi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dua jam ceramah rupa tak on gila betul dan cakap seseorang orang Putrajaya pula aku lah tak mula-mula ni tu lepas tu pukul dua potang tu buat saya lagi gila potang tu dah lunyai Bismillahirrahmanirrahim apa ni pagi tadi tu dah buat Lanjut yang sama Tu ujian tu kan ya, Tapi itulah Nak beritahu dunia ni sementara oh, Ni PKP ni PKP ni Ni semua gambaran kayak gitu sebenarnya Saya waktu mula-mula yang diistiharkan PKP tu Saya kat rumah dapat panggilan Dapat surat siap lah untuk pergi rakaman Macam mana cara nak pakai hand sanitizer Macam mana cara ni buat rakaman lah uh, Video tu saya dengan Ustaz Amin Idris macam ni lah nak batuk, nak bersin macam ni lah kek long, kek, kek, kek siku macam mana cara lah dia ajak pakai emas yang betul macam mana semua dia ajak lah buat iklan keluar pada rumah hari kedua selepas diumumkan tu dua hari lepas tu saya pergi keluar dalam pukul 6 macam tu mondong pula pukul 6 lebih tu mondong tak pernah berlaku ya Allah wabar. tak ada ketu kewi kan satu Malaysia masa tu saya tengok lepas tu dia lah daun-daun koring saya nak pergi ke rakaman tu baik kayak pucung dan lalu syalam lah kan nak pergi syalam masa tu lah sakit lah parut saya takut lepas tu nak pusing balik aduh lah daun-daun koring lepas tu mandung semacam lah yelah dah kena maghrib mandung lah mampu bondol lah nak turun terasa hati nak balik rumah tu ha, tak pernah lah rasa takut keluar macam tu tak ada kayak tu dah rakam tu apa semua semua takut kan kadang takut balik malam keadaan semua nak apa kita nak apa Nabi dulu waktu peristiwa Israq dan Mi'raj tengok Israq Mi'raj saya malang-alang datang Israq Mi'raj pun kawal hmm. nah, jadi tadi suruh 2 jam kan nah, Israq Mi'raj masuk Maulud masuk ha. Mal Hijrah masuk jam lagi <laughs> tapi peristiwa Israq Mi'raj kat perjalanan Nabi itu ditemani oleh Malaikat Jibril Kan? Semua ingat kan? Kita flashback lah. Kan Malaikat Jibril tak mana? Ini yang pergi terusinan, ini batu laham. Ha, kau nampak tu. Ha, tu, tu. Tu yang trip kau akan hijrah kat sana. Kemudian Nabi nampak macam-macam peristiwa ajaib. Macam-macam lah. Ada orang yang telanjang tutup kubur dan lumur dia. Berlari sambil dia pun. Melalak dia sambil dia makan. Pala nampak. Batu dan benda dia laku. Beranam dalam sungai darah. Nampak lombu keluar daripada lubang kecil. Lepas tu nak masuk beli tak boleh. Macam-macam. Orang-orang ini. -macam. Orang yang cakap ke kau. Macam-macam. Nah, saya tak boleh nak huraian panjang Itu satu camah Ada dua camah nak bagi. Dan Satu peristiwa Yang Nabi nampak Juga ini Nabi nampak Seorang perempuan tua Bongkok tiga Ingat tak Bila nampak Perempuan bongkok tiga tu Jibril kata Wahai Muhammad Itulah dunia Dah tua Bona lah Tunggu masuk Nak kiamat Zaman Nabi Dunia dah tua Zaman kita Lebih lagi lebih lagi tu Tando-tando dah banyak Pembuangan bayi sana sini Seorang ibu menjadi hamba pada anak-anak dia 
Anak-anak ada haku Anak sampai bunuh bapa pun ada Yang lelaki sibuk nak jadi perempuan hmm, Ramai yang tu Dah senapang tu senapang lah Angang tu Goram tu Elok bagi senapang nak dibuang lah senapang Yang faham-faham tak faham sudah Tu tanu-tanu nak kiamat tu Buang bayi Lepas tu dia buatkan maksiat itu dia buat secara terang-terangan Mana ada susu kan Khidmat pelacuran dalam internet ha? Ada pula kek papan skrin kuning tu Siapa yang nak sila hubungi teman sosial anda ha, Aduh cacam Hari ni ya Yo. Saya pergi mohon tutup Tengok lah Kasihan saya pergi mohon tutup Baru ni rakaman TV hijrah buat kat sana ada satu rumah orang tua-tua swasta lah Saya tak sebut lah kek mana Tapi kek kajang lah Ada banyak rumah orang tua-tua tu Tapi ada satu rumah tu pergi Yang seorang mak tu Anak eh nak pun nak tanah rumah tu Nak gunakan, nak buat, nak cagar Buat loan ke apa tu Tukar ya tanah tu nak buat anak eh. Langsung dihalau ke anak menantu tu Duduk situ Yang seorang tu pula Mak seminggu je mak sebab ada urusan ni Ya Tempat jagaan swasta Letak kat situ Nanti seminggu lagi datang balik kereta Lepas seminggu dua minggu tak datang Lepas tu bila pihak jagaan Pusat jagaan nak call balik Rupa alamat nombor telefon semua palsu Memang dengan niat tinggal mak kat situ Seorang lelaki Naik wheelchair Tua lah Senyum bosih muka Macam cik sihat Sihat bila sihat Dia tanya saya balik Rupa bekas imam yang berlaku Ada sebuah masjid yang berlaku nah, Imam tu Siapa? Tapi dia Mereka tak adalah Dia tak salahkan anak dia Dia kata biarlah Mudah-mudahan Allah Ta'ala tunjuklah yang baik-baik untuk anak dia Ini macam tu Anda macam-macam Tak sekarang ni Itu sebab Akhirnya tu sebab tadi Nabi sebut tak dibu Adabkan anak-anak kamu Adab Ilmu adab Itu sebab orang dulu-dulu Semua cerita pasal adab Nak berguru macam mana Sekarang main online ni Ada tanya Saya nak minta izin Nak berguru boleh Mana ada Mantokan tengok eh, Dari itu Cik ada rasa dia dah pandai Saya pun tak pandai Saya masih interview Tauliah Untuk Untuk Tauliah Negeri Sembilan kan? ya. ha. Kalau lah ada orang tanya soalan Lepas tu tuan tak dapat jawab Macam mana? Contoh dia tanya soalan ber, yang khilaf lah Tentang soalan berkaitan dengan hukum khilaf dan sebagainya tuan, tuan Kalau tuan tak tahu macam mana eh? Kau bahas lah tak tahu juga. Takkan nak bohong lah tu. Imam Malik pun tanya 10 Dia jawab 2 Lagi 8 dia kena rujuk dulu Tak yom lah kan Ya orang lah betul Bukan semua betul pandai Pandai semua kau tak Aduh pun tak tahu itu sekali saya dengan Abang, abang Samsung Awal sekali tu dekat Bukit Aman <laughs> Bulan poso Ada seorang perempuan tanya um, Saya baru kahwin Perempuan tu tanya soalan Lepas tu kami bersama Tiba-tiba azan Macam mana eh? Oh, abang soalan lah kan <laughs> Abang Samsung Awal Biar dia jawab apa lah dan pula Kau lagi tua jawab lah Cakap mana tak benda tu nampak macam orang berkahwin Tapi jangan golak-golak mana Yang tua pun ramai yang ada benda tu Tapi buat-buat tak tahu ha, Yelah kadang kita tak perasan Kan Rasa macam golap tu macam rasa Macam baru pukul 1 ke 2 Rupa dah pukul 5 ha. Jadi saya pun sebelum jawab soalan tu Macam ni lah kak dah saya kena jawab ni Saya kena tanya lah lah Masa azan tu sedap ke atau dah sudah Saya tanya Mampu ya Tawalak kau tu polis tu Ya, aku dah tanya lah ha, Tak, benda-benda macam tu Kadang-kadang ada benda yang tak pasti Saya tak pasti tentang tu Nanti saya kena tanya balik pada ni Ataupun tuan-tuan tanya lah Orang lebih pandai tentang tu Ada orang tanya ke okay, Facebook saya Kalau mimpi, saya mimpi Jumpa lelaki macam ni Lepas tu keluar lah ular Bercabang dua kepala Apa, apa tanda tu Ustaz, tapi Dia jawab lah, aku tanya lah Orang pandai tak tapi Habis kalau mimpi dia pun tanya gitu kan <laughs> Hei, macam-macam Ha, tu sebab kalau orang tanya Minta nasihat pasal rumah tangga kan ha, 
Kalau dia nak tanya apakah tips nak ambil hati isteri Saya bagilah Apa tips nak berbaik-baik dengan suami Saya boleh bagi Saya nak bercorai dengan lelaki saya Dah dipijak Saya, saya tak payah hati Macam mana nak corai kau payah Menyebab kamu Kau tanya dia dengan apa Macam tu jawapan Kan Bukan apa Kalau kita jawab kadang Orang tu pegang jawapan kita Ha nampak ni Kamu suruh buat cakap ni Morning walau Kan Kau ayah menyebab kamu Kau huding lah Lepas sana Kan Macam tu lah Jadi balik-balik cerita tadi Kenapa kena sayang Nabi Sebab Nabi ni sayang kita Saya akan share lagi Macam mana cara nak sayang Nabi Haa tu cerita Macam mana nak ajak umat Nombor 20 sayang Nabi Sayang ni ada dua Pertama Nabi sebut Faman ahabba syai'an aksara bizikri Barang siapa suka sesuatu Akan selalu menyebut-nyebut Selalu dia sebut nama Nabi Maksudnya dia suka lah kek Nabi tu Tengoklah penyanyi tu bila dia suka kek perempuan tu, dia sebut lah nama perempuan tu sana. Isabella adalah... Suka dia kek Isabella. Oh, Patimah. Ha, suka dia kek Timah tu. Siti Haida. Zai, 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 Zai. Suzana. Zalika, Zalika, Zalika. Kan? Iya. Kan? Apa tu? Amalina Suka budak India Kepada budak Melayu tu Dia kalau suka Memang dia sahabutnya Tapi semua nama perempuan Mana ada nama Samsuri? Tak ada kan nama Samsuri? <laughs> tak ada Tak ada lagu Samsuri Samsuri tak ada Memang tak laku lah Lagu Samsul debat pun tak ada Tak ada Tapi untuk Nabi kita Tak ada Nasyidnya Salawatnya Salawat pada Nabi banyak-banyak Disebut ya Al-Bakhil Kodokut Orang kodokut Al-Bakhil Al-Lazi Zukir tu indahu Falai masali alai Orang yang paling kodokut Adalah Orang yang bila dia sebut Nama aku Dia tak selawat Apa masal? Rupa-rupa dalam kitab Muka Syafatul Kuduk Penenang jiwa Daripada Imam Al-Ghazali Siapa nak ikut kitab tu Saya di surau Taman Purba Ampangan Dua minggu sekali hari Ahad Surau Panco Dua minggu sekali Maknanya minggu ni Panco Kampung Mak saya tu um, Minggu depan tu Sama Purba Ampangan Kan Masih tu Tapi kalau out station Assalamualaikum lah tak ada Kan ha, Hari tu pun tak ada kan? Tapi Dalam kitab Muka Syabat Tulkulu di bawah tajuk takut kepada Allah digambarkan bagaimana malaikat tu kepala dia sampai bawah arah Allah kaki sampai dasar bumi yang ketujuh sayap yang sebelah tutup bahagian barat bumi sayap yang sebelah lagi tutup bahagian timur timur bumi bulu-bulunya menyamai jumlah makhluk yang ada dalam dunia ni bosah aku tak bosah bosah tak tak cukup bosah lagi Rupa tu antara yang paling kuaci Malaikat maut lagi bosan Itu baru saiz Jibril kata. Setiap kali Setiap kali satu umat Muhammad selawat aja. Contohnya tiba tengah duduk ni Allah masalah ala sayyidina Muhammad Maka Allah akan perintahkan malaikat yang bosan tadi Yang kita cerita tadi saiz tu Dia akan menyelam ke dalam lautan nur arah Allah dan lolap lautan nur tu Naik aja Dia akan kibas-kibaskan sayap dia Nak azan dulu Nak azan dulu
الله والله Okay, sambung ya. Ha, jadi, bila setiap kali umat Muhammad ni sekali je selawat, dia akan menyelam, selam lautan nur tu, dia keluar je. Biasalah dah masuk dalam kolam tadi. Bila naik je, dia kibas-kibaskan sayap dia. Dan tertitislah satu titisan nur pada setiap bulu-bulu-bulu yang menyamai jumlah makhluk tadi. Banyak tak? Banyak. Setiap satu titisan itulah jumlah malaikat mendoakan keampunan dan kesejahteraan untuk orang yang berselawat sampai hari kiamat sekali selawat tu sebab disebutkan kadakut dia tak kadakut bukan kadakut dia nak kadamut kadakut campur komun sebab pemaleh berselawat tu sebab rugi kalau kita tak selawat ha bagi dekat ampangan apa sampangan tu kan kalau boleh huti huti pound tu ada satu dalam ramai-ramai ada beberapa motor yang jual roti pound ada seorang kek mulut itu selawat bismillah Allah masalah bismillah Allah masalah saya rajin beli dengan dia tengok muka tu jauh ni dalam galak-galak tu jauh ni rupa-rupa dia hafiz Quran pergi ke persambangan tu hujung minggu kan orang beli banyak beli sarapan situ kan Salawat pada Nabi banyak-banyak Sebab digambarkan pada hari akhirat nanti Di padang mahsyar nanti Kita akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang bulat Ikut amalan masing-masing Masa tu telanjang tak ada sibuk Dan tengok orang lain punya Tak ada masa tu Hui, tu bukan pengusi taman ke? Tak ada Tak ada Tak ada Tak ada lah Tak ada Hui, sama selebat pun tak ada Masa tu semua sibuk nak lapih nyawa masing-masing Nampak anak lagi, nampak bini lagi Bini nampak suami lagi Anak nampak mak ayah lagi Mak ayah nampak anak lagi Huru haruk nah, Tengok cerita akhirat pun masuk Ketapau habis semua tajuk ni nah, Tapi saya ambil sikit je Nampak Nabi Adam Wahai Nabi Adam bantu aku Wahai Nabi Adam Masuk tu semua nak minta bantuan Nabi Adam kata apa? Nafsi, nafsi, sendiri, sendiri Wahai Nabi Ibrahim Bantu aku Wahai Nabi Ibrahim Tapik dah Apa pandailah kau Nafsi-nafsi Sini-sini Jumpa Nabi Musa Wahai Nabi Musa Bantu aku Tak ada pek dah Kau pi cari Muhammad Muhammad boleh tolong kau ni Nabi Musa cakap nah, Tapi tu terjemahan tau Tak ada macam tu berat lah Apalah bunyi ni sembilan nak berat kan Nabi Musa Pergi cari Muhammad Muhammad boleh tolong kau Sebab terpancar Dia tengok pun tahu tu muka umat Muhammad Ha, satu Nabi, satu Nabi, satu Nabi minta tolong Tapi masalah dia jarak masa Nak jumpa antara satu Nabi kepada satu Nabi yang lain Dalam tempoh seribu tahun akhirat baru jumpa satu Nabi lagi Baru jumpa satu Nabi lagi Macam tu lah azab akhirat tu Sampaikan ada yang cakap Ya Allah tahu eh, pada masyarakat ni Allah kau masukkan aku dalam negara kau tahu Ya Allah lagi senang Wahal, lagi tahu nak kau Jangan sesekali minta Ada lah tu yang sabut tu tak apa, eh, kita ni Umat Muhammad kan Kena seksa macam mana pun Nanti masuk syurga juga Amboi sadap lah cakap Oh tak terdaya, jangan minta eh, Jangan minta, tahu dengan aku ni Nabi sayang kat kita Baru cerita pasal dengan aku Nabi sayang Sekali tu Jibril sampai Muka pucat Jibril pucat, apa hal kau Jibril Aku tadi sebelum aku turun tadi Aku nampak macam mana Allah perintahkan penjaga dengan aku agak menyalakan nyalaan api neraka selama sibuk tahun bayangkan daripada daripada merah sampai jadi putih pentu dia suruh nyalakan lagi-lagi sibuk tahun daripada putih sampai jadi hitam kalau terbuka sedikit di pintu neraka tu walaupun sebesar lubang jarum hancur dunia ni ya Allah neraka tu macam mana Jibril ada tujuh pintu hari Muhammad Jibril kata ada pintu neraka untuk orang kafir, untuk orang munafik, untuk orang yang nyembah api. Kan? Hmm. Adalah macam-macam sampai pintu ke-6 yang sebut eh. Pintu ke-7 tak disebut eh. Pintu ke-7 lah untuk siapa Nabi tanya. Sanyap Jibril. Tak sampai hati dia nak cerita. Kau cakap laki aku pintu ke-7 untuk siapa? Wahai Muhammad, 
Sesungguhnya pintu ketujuh dikhususkan untuk umatmu yang berdosa kepada Allah wahai Muhammad menangis nabi kita menjerit sampai pingsan Jibril menangis sama dan nabi tu menangis pingsan tu dekat pangkuan Jibril eh mahal lagi Jibril dekat pangkuan Jibril tu sampailah nabi jago bila nabi terjago soalan pertama dia tanya wahai Jibril aku tahu lah ada satu pintu untuk umat aku Tengok, fikir umat ke lagi Tak sayang kat kita Jadi tak patut pernah kita tak sayang Nabi ni Benda pertama tanya Aku nak tanya aku tahu lah ada satu pintu untuk umat aku Tapi ada tak seorang umat aku yang masuk dalam tu Dengan harapan Pintu ada Tapi suruh tak ada seorang pun yang masuk ke situ Jibril jawab Sesungguhnya ada wahai Muhammad Nabi Tawih masuk dalam Nabi tak keluar-keluar Nabi keluar pergi semayang Nabi duduk nangis semayang Nangis tidur nangis memikirkan umatnya Nah tu cakap tu Nabi saya Tu sebab kena selalu Sabut nama Nabi dan Nabi sabut Inna awlan nasibi Yawmal kiamah aksarhum ala ya salatan Orang yang paling baik Di sisiku pada hari kiamat kelak Adalah orang yang banyak selawat kepada aku Ini soalan bocor apa lagi ibu selawat lah beria orang oh, perempuan pun kadang tunggu tak peranjat baru selawat Allah masalah Allah saya dengan Muhammad masa bila balik dia tak peranjat pek sekotol lah gitu kau tak terperanjat tak ada lah selawat lah kan ha, selawat selalu nak start motor Allah masalah Allah saya dengan boom sekali minum Allah masalah Allah saya dengan Bismillah ha, macam tu lah steady kan tak lah sebab tak ada seorang yang hidup di zaman sahabat dia bermimpi bertemu dengan Nabi dia mimpi bertemu dengan Nabi Nabi memalingkan wajah Nabi Ya Rasulullah kenapa ya Rasulullah kau marahkan aku ke? tak aku tak marah kau tapi aku tak kenal kau siapa macam mana pula semua orang cakap kau lebih kau lagi kenal Umat kau lebih daripada kau kenal mak ayah kau sendiri. Memang betul. Aku kenal umat kau lebih daripada aku kenal mak ayah aku sendiri. Tapi aku tak kenalkan kau. Kerana kau tak pernah sekali pun berselawat kepada aku. Terjago pada tidur. Merauh. Semenyak pada itu. Dia mewajibkan diri dia berselawat ke atas Nabi. Tak kurang seratus kali sehari. Selang beberapa minggu. Dia mimpi bertemu Nabi. Dan Nabi sebut. Sesungguhnya kali ini. Aku sudah kenal akan engkau. Selawat. Salawatlah macam mana pun Sallallahu ala Muhammad Siapa yang tunggu imam sampai sudah ada harapan Siapa yang semuanya jemaah Kek surah ikhlas garden homes ni Dia tunggu sampai ujung Sampai doa Walhamdulillah Rabbil Alamin Sallallahu ala Muhammad Tapi semua macam ni alas kan Sallallahu ala wasallam Ada harapan tapi kalau lapis bagi salam Bokok capuih balik eh. Tu bokok capuih hmm. Bokok capuih tu Budak-budak garden home sebut Berdesu ha, Macam tu ha, ha, ha. Tu lah kan aku tak apa <laughs> Kan ha, Berdesu ha, kan? Menabut pun eh. Mena... Dia bokok capuih Menabut lagi laju Tapi paling laju menculin nah, Tu laju tu ha, Jadi dia tak sampai tahap menculin nah, Tapi nak doreh lah dia lah manusia paling sibuk dalam dunia ni Sibuk mana pun kita Lepih bagi salam Jangan tawih bangun Sambang kita dengan Allah Paling tidak istighfar tiga kali Astaghfirullah Kau malih mana lah Astaghfirullah 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 Ini sibuk ni Astaghfirullah 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 Doa yang paling pendek yang kita tahu Allahumma barik lana Fima razab tanah Wa kina azaban alhamdulillahirrahmanirrahim Keluar lah Apa nak kolak pula Itu doa apa Doa apa Kau makan dengan apa Allah mabari lana Ya Allah berkatilah kami Fima razak tanah kata rezeki kami Wa kina azaban alhamdulillah Dah jokalah kami pada azab api ni aku Mana makan Ha tu lah Doa hari Faham ni tidak tu Masalah tu Ya, tapi kalau baca doa tu jangan kuat-kuat so slow je Allah mabarik lana macam tu je kau kuat kan orang semalah tu tak ha, doa makan tak kena kolak lah gitu kan tak pasal lah kan tapi betul tu doa tu paling baik ke sana eh? Allahumma barik lana minta berkat ke kita ni 
Fima razak kana kata rezeki kami Wakina azabana dan jauhkanlah kami daripada azab pindah kau Okey, itu doa tu Kan? Okay, itu baliklah Jangan sombong Kita habis bagi salam tu, keluar Macam salam lah ha, Jadilah, kau dah pek sombong ni Kau dah pek semayang, jadilah Jangan macam tu Kan? Tapi siapa yang tunggu sampai hujung? Ada harapan dia selawat Dah lah selawat, dah pek jumpa Itu sebabnya kita kena ingat Salah satu Nabi pun dah sebut tanda beriman ni nak ukur iman kita beriman tak beriman senang ke Nabi pernah sebut dia tak beriman dia tak beriman sesungguhnya dia tak beriman dia tak beriman dia tak beriman tiga, tiga kali Nabi ulang tak beriman sahabat tanya siapa Rasulullah orang yang menyebabkan tetangganya tidak merasa aman dengan kejahatannya orang yang bergaduh dengan jiran memang tak beriman hukumnya tu je nah. aduh yang pandu tak perhati termasuklah kadang hukum ni saya tahu lah saya kojo mari naduan-naduan kan saya tak tahu aduh tu ayam selama marah ni dia bolok kucing tu mesti kan menimbulkan kacau ganggu ada bau tu budak-budak pun pergi tengok kucing seko pen tu ada tempat berak tu belakang tu mana ganggu tu cek balik rumah yang mengadu 10 rumah je kak tentu tapi tu bukan garden home bukan ha, tu bukan tu tempat lain ha Iyo ada orang macam tu kan. Ah tu dah tajuk jiran tu. Ah tu dah tiga dah tajuk. Ya Allah, banyak betul dah hutang dengan suara. Hmm. Tapi betul. Bila cerita bab tu makna kena baik dengan jiran. Kena baik jangan dengan, dengan jiran ni. Jadi macam mana nak baik dengan jiran? Susah sekarang ni tuan. Macam nak susah lah Kita bangun, dia belum bangun lagi. Kita dah keluar pi kerja, dia belum pi kerja, kita balik dia dah keluar. Dia balik tengah malam tak sama. Orang seremban dua ni paling ramai kau joget kelompok. Pukul 4 lima pagi dah keluar. Dia balik lah pukul 10 malam. Masa bila nak jumpa? Itu jiran rumah lama saya dulu. Masa tengah siram pokok tu saya bobo berat kena dia tanya, "Bang, ada tak orang cakap muka bang sebiji campur ceramah dalam TV tu?" Dia tanya saya macam tu. Siapa tu kata? Dia tanya. Uh, tapi saya tak adalah saya tanya kau ada orang lain yang macam saya siapa tak siapa tak yang cakap negeri sembilan dekat tu tak sem sudut ha dia tu tak tahu dah saya pun nyegap saya pun dah tengok buyo nak dia cakap saya pun sama nak saya lah sem serbat tak ayalah bang saya tahu abang ni bergurau oi kejot tak tayo dah dah <laughs> tak ada lagi sah tu saya biarlah kan tak apalah saya faham <laughs> tak ada bondo pun kan Lepas 2-3 hari Saya balik malam tu Tengah nak buka pagar tu Rumah lama tu Nak buka pagar Pada lari dia Salam Saya minta maaf bang. Memang betul Saya tak tahu bang. Baru saya baru tahu Rupa abang Sama surbat Rupa dia Bini yang marah Buta Betul lah Sama surbat Bini Bini dah lama tahu lah Dia orang tak tahu Tak ada benda Bentuk kan Tapi Maknanya kata Kau nak baik Habis macam mana nak baik Dia keluar time ni Keluar time ni Dah 5 tahun Baru tahu Jiran ni Sama surbat macam mana? Senang. Paling senang ni saya beritahu formula. Cara paling senang nak baik dengan jiran. Sebab bila dia tanya pada Nabi, siapa jiran kita? Nabi jawab, 40 kiri, 40 kanan, 40 depan, 40 belakang, 40 atas, 40 bawah. Sahabat masa tu kiri kanan faham, depan belakang faham. Ya Rasulullah, atas bawah tu macam mana Rasulullah? Nabi sanyum. Eh. Nabi kata, kau ikut dia lah. Rupa-rupa zaman kita baru jumpa rumah flat rumah apartmen. Tapi mana nak beritahu walaupun rumah Pak Man Atas bawah tu wajib baik Atas dia siapa pun dia tak tahu ha, Tu lah Tu yang elok rumah macam ni ha? Pun tak tahu Habis macam mana? Paling senang Donga cakap tak samsuri gitu Betul kan nama tuan samsuri kan? Ha, betul? Betul ha. Iaitu Datang surau selesai Datang surau Jangankan 40 kiri 40 kanan 1000 kiri 1000 kanan pun boleh tahu <laughs> Wah lama tak nampak kau Ya Allah Akbar Kek surau Betul dia sekarang Tak pernah nampak muka Dia orang tu Sini Iya aku Sibuk kan ni Oh ya kau Rumah nombor berapa Lah Sampai lah rumah dan tu Nampak tak <laughs> Tak tahu dah Nampak Dah kek surau boleh selesai Tu sebab tu cara Datang surau Haa rugilah itu kan ha, kita kena jaga 
Nah, jadi makna kata yang pertama sebut nama Nabi selalu. Jadi bila cerengkah cerita jumpa Nabi tadi akhirat tadi cari Nabi cari Nabi seakhirnya jumpa dengan Nabi kita. Ya Rasulullah bantu aku ya Rasulullah. Bertuahlah kita kalau Nabi sebut ummati ummati. Umatku kemari bertuah gitu. Kita nak apa dengan Nabi kita ni? Kita nak apa? Syafika. Syafaat. Ah saya baik betul. Seorang so, macam Syafika tu. Kita nak syafaat. Tapi kalau kita jumpa Nabi, ya Rasulullah bantu aku Rasulullah. Kau siapa? Nabi tak kenal gitu. Asesiolah hidup teh dunia. Syafaat ini ada beberapa jenis. Pertama, antara jenis syafaat. Pertama, dapat keringanan di padang mahsyar. Orang lain tahu, kita okey. Kedua, dapat masuk syurga tanpa hisap. Mudah-mudahan kita masuk dalam kategori itu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang ketiga, dah masuk dalam neraka dah. Tapi disebabkan ada secebis keimanan kita kepada Allah dan Rasul, Nabi datang selamatkan kita, masukkan kita ke dalam syurga. Kalau yang nombor tiga tu pun tak dapat Beranti dah jadi orang ya. ha, Jadi tu dia Jadi kita kena ingat Kita selawat ke atas Nabi Kedua Tanda sayang Nabi Buat apa yang Nabi suka Tinggalkan apa yang Nabi tak suka Maksudnya apa? Hidupkan sunnah Nabi Sebab apa Nabi sebut Dengar eh Nabi sebut eh dengar Nabi sebut apa? Faman ahya bisunnati faqat ahabbani Faman ahabbani Kana ma'i fil jannah ha, Tengok Standard Nabi bagi kat kita Barang siapa hidupkan satu sunnah aku Maka dia sayangkan aku Dan siapa sayangkan aku Akan bersama-sama dengan aku di dalam syurga Tengok Nabi tak sebut seratus tau Barang siapa yang hidupkan 50 sunnah kutak Nabi tak sebut Siapa hidupkan 10 sunnah kutak Sayang Nabi kat kita ni Siapa hidupkan satu tu sayang aku dah tu Makna eh Nabi nak pesan apa Tak dapat buat semua Jangan tinggal semua ha. Buat yang senang-senang Contohnya Ni sunnah paling senang Minum nama eh Ha. Apa lagi makan buah tamar. <laughs> Sunnah paling senang sekali. Ya ya itu pun payah. Wangi-wangian. Senang. Ya. Minum. Nabi jangan nak minum. Bismillahirrahmanirrahim. Kita selawatlah pula. Oi oh, dapat dua. Double selawat dapat. Minum niat ni sunah Nabi ni pun dapat. Nabi pun minum air masak. Kita minum masak. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi minum paling kurang tiga togok contoh. Hmm. Anda nampak tu tip itu ha. Tak suka nak minum tu nak pergi contoh Tapi kalau minum macam ni ha? Tu tak pek pula sunah lah Tapi puas hati dan Hawih pada tanda kan Nabi ajar dah Pagi rumah orang bagi salam tiga kali Nabi ajar Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Tiga kali balik. Nabi aja tiga kali je. Tiga kali walaupun kita nampak muka Nazlan dekat pintu tu. Kita nak pergi mana Nazlan? Assalamualaikum. Nazlan ada tengah cerita apa? Dia boleh tak roti je. Contoh eh, contoh. Kita pergi mah orang, dia ada dekat pintu tu. Dia macam baik-baik tak dengar. Kita tak layak kau cik hati sebab dia tuan rumah. Ingat tu. Kau siap kau Kau tak bagi dia masuk Kau siap Siap kau Tak ada Itu bukan hak kita Nampak tu Islam ni Semua aja Nabi aja semua lah. ha. Assalamualaikum warahmatullahi Tiga kali kita pun balik Tiga mak Tiga hari lepas tu Jumpa dengan Nazlan Bukan nama sebenar Sampai hati kau bang Tak bagi saya masuk tu Tak Aku kan tak nak bagi kau masuk Aku nampak kau tu Lah Begitu Aku boleh pergi bergumpal dengan bini aku tau Boleh pergi berdekat Kalau kau masuk dengan kau-kau bergumpal dengan kau Tunggu tak lah tu Tak nak lah kau tambah bin sama Lah ya kau tak apalah Ni dah ok dah ni Contoh lah 
Kan? Satu lagi bagi salam Nabi aja tu kalau pergi rumah orang jangan mengendap pintu depan macam ni. Jangan. Kerana kau topi sikit. Assalamualaikum. Bila dia buka pintu, salam. Eh, kejap 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 kejap. Dia tutup pintu dulu sebab nak clearkan rumah. Tong ali pek kain, kain dalam sependa mau dah dapat. Bersepah-sepah dia bagi kami maruah tuan rumah. Itu pun Nabi aja. Bayangkan. Sunnah yang sanang-sanang hidupkan siapa hidupkan satu sunnah Nabi dia sayangkan Nabi makan buah tama Nabi makan paling kurang tiga biji ha, makan ni di bilangan ganjil ha, ngadu-ngadun duduk garden home kelok konflik teh ai sarapan kelok konflik okey la <laughs> pijak tak tahu lah kampung kan mana bang eh kecoh ha kan Baru duduk garden home dan nak mengaku macam duduk luar negara kan? Nah, bukan orang sini lah di garden home lain saya cakap sini ok kan? makan buah tamat 3 biji bilangan ganjil 3, 7, 11 23, 33, 55 umat banyak waktu tu kan? 3 ambil 3 dan kemudian dah minum, dah makan Alhamdulillah senang Nabi tu ha, iya Nabi pernah satu hari tu Nabi lapar Mana nak cari makan ni Tengah cari-cari Tersempak Nggak sedia nak berbakar Berbakar kau ke mana Aku lapar Rasulullah Sama lah Jom kita cari makan Tersempak dengan rumah Kau kenapa rumah Aku lapar Sama kami pun lapar Mari kita cari makanan Berjalanlah ketiga-tiga Pemimpin hebat ini Jalan-jalan cari makan Sampailah ke rumah seorang sahabat Nama dia Abu Ayub Al-Ansari Siapa yang nak pergi Mekah? Tanya mutawif kita. Ustaz pun dah bawa kan? Bawa, bawa jemaah. Pergi siapa pergi Masjid Nabawi? Dekat Babu Salam tu. Dah pergi kan? Dah pergi kan? Tahu kan? Kek Babu Salam tu keluar je sikit daripada pintu tu. Dia macam satu tembok. Dia tak letak label. Dia tak letak tanda situ. Ada seorang orang Arab duduk di situ. Ha. Kalau letak label kan? Ada orang daripada negara tu. Tentu menyambah-nyambah kan? Tu tak salah tu. Tak boleh langsung. Dekat situlah tapak rumah Abu Ayub Al-Ansar Sampai di rumah Abu Ayub Halo Sampai di rumah Abu Ayub Dia kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apakah gerangan yang ketiga-tiga pemimpin hebat datang ke rumah aku Kami lapar wahai Abu Ayub Ada tak makanan ke rumah kau Ya Rasulullah Yang ada cuma buah tamah dan air masak Ya Rasulullah Maka pun bagilah buah tamah Kemudian dia bagilah air Maka Nabi pun baca Bismillahirrahmanirrahim Nabi makan buah tamak Kemudian Nabi minum Dan Nabi Sabut Alhamdulillah Dan Nabi sambung dengan ayat Wa amma binyak matirab Nabi kat fahad this Setiap nikmat Tuhanmu Hendaklah kamu sebut Allah suruh Nabi pun buat Nampak apa lagi? Nabi sonyum. Kita pun sonyum. Bukan susah benar dah. Hmm. <tuh> Kadang-kadang kita lalu ni motor tin. Lagi muka dah buat apa hal? Oh jangan main-main. Dia sonyum punya hal. Susah hati kita tu. Ha, tu tanda. Sebab kita nak jago iman kita kan. Puan yang marah dengan dia dengar. Dia pun tanya kan. Dengan Ustaz Samsuri. Ustaz. Jika kita seorang tu saya pandang dia paling... Dia marah kat saya oh, Tak Dia memang dengan semua orang macam tu Dengan aku pun macam tu Apa hal ni? Entah Tak tahu Ada orang macam tu ha. Sanyum Orang perempuan Suami balik Sanyum Pahalo Memandang wajah suami dengan wajah mengembirakan Dapat pahalo orang perempuan Iyo Sanyum Abang tapi jangan beri yo warna pula. Kan lelaki mana pahala pula. Sorang ni tak berhenti pula ni. Kau pahala kan tu? Tak ada lah bang. Nak tengok abang lah. Anak-anak semua macam ni. Kau salam mamak kau. Kau tak lama orang ni. Tengok abang. Tengok tebiat pula kau bahagian. Orang kita ni tak boleh lain sikit. Dia bukan buang tebiat tau. Buang tabiat lama. Nak ganti tabiat baru. Dia ompek muka yang kita pandang dapat pahala. Pertama pandang muka mak ayah dapat pahala. Nah, tu sebab ha, mana yang anak dah lama tak balik tu telefon. Kau nak pahala tak kau balik dah. Kedua, pandang muka suami, pandang muka isteri pahala dengan syarat 
suami dan isteri sendiri faham nah, bini orang pandangan kan? lelaki orang tengok eh, pahala ketiga pandang Quran dapat pahala pandang Quran dapat pahala pandang dan baca lagi besar pahala pandang baca hafal lagi besar pahala pandang baca hafal faham lagi besar pahala pandang baca hafal faham dan buat lagi besar pahala ha. yang keempat pandang Kaabah dapat pahala sekarang ni buka live TV hijrah tu nampak Allah 8 orang ha 5 orang ada sekali tu tak ada orang <laughs> kan Poning polis yang jago tu. Mari ni dah sibuk dengan lawan gitu. Haji, haji, haji. Ha ni sekarang tak tahu siapa nak dengan lawan ni tak tahu. <laughs> dah dia. Saya rasa kalau buka balik pergi umrah kan di polok eh mari mari mari. Kau buatlah apa kau nak buat. Janji ada orang agak galak. Baru tahu ke Arab ke Arab ni kan. Ke Arab sekarang ni pun kes tinggi juga. 2000 ke 3000 kes baru setiap hari tu. Ya tak tahu lah. Dia ikut kan kita Oktober yang buka dah. Oktober tu. November eh? November dah start boleh bagi kan? Dia kata kan? Ta tapi berperingkat-peringkat. Mana yang dapat WhatsApp itu 25 syarikat yang diberi LKU tu. Itu cerita lama. Lama punya WhatsApp tu. 300 lebih syarikat yang dah diberi. Dan boleh tengok dekat Kementerian Pelancongan. Jangan main setuju je. Tengok. Otak Samsuri ni lah. Tengok. Kadang-kadang orang mengaku-mengaku. Tiba-tiba dah ada ofis. Jago-jago. Sudah tawaf ke KLIA. Potang tu dah sampai ada sampai dua. Eh, kau ambil apa sini? Dan balik hari je. Ya. Kau nak tipu. Bukan balik hari dah kau nak tipu. Yang main-main sekarang ni. Orang kan takut lah. Nipu je kau je. Kaabah tu kita tengok dalam TV tu. Tengok live. Tengok tu pahlaw dah. Tu sebab orang tu tua dulu. Tak ada TV canggih macam kita boleh tengok macam tu. Yalah tak frame dengan bakat bah. Dia tengok hati tu ingat tu pahlaw tu. Apatah lagi dapat pergi ke sana Poi sanun beribadah pula lagi besar pahala. Bak tu doalah sesama saya pun patut tahu lepas poi dengan adik saya ni. PJ betul tak? Hmm. Tahu lepas lah tahun ni. Tak rasa macam dalam mon tahun ni. Ha, tapi kita tapi lah becak tu kan. Dah kes ni macam ni kan. Ha. Masa tu baru tahu kan. Ha, baru tahu langit tinggi ronda. Ha semua tapi poi. Siapa yang dah belum siapa yang dah daftar tu dah ada pahlaw dah jangan risau. Siapa yang patut pergi dah ada pahlaw dah sebab niat dah ada tapi tak dapat pergi. Tak apalah doalah mudah-mudahan satu hari dapat pergi. Siapa yang baru daftar hari ni insya-Allah jangan risau. Boleh pergi pada tahun 2108 boleh. 3 hari apa 3 kali mampu hidup mampu hidup mampu hidup tak boleh pergi dah. Kan punya lamu 2108 boleh gila betul. Kan tak apalah kan itu perancangan manusia tapi bila kita buat rayuan kadang-kadang ada rezeki kebetulan ada kekosongan dapat pai ada orang tu tak ada daftar tak ada apa tiba-tiba dapat pai ada yang dulu yang masuk ketua kampung semua dapat pai tu mana ada yang tak daftar pun ada ketua kampung tu dapat dia pai dah comel ni ini baik dan tak nampak Kaabah mampu dia ni kata dia iyo batu sampai ke hotel tu kan Tori dia, dia punya takut dia berlolah ni pergi. Nak pastikan dia nampak kat bah. Baik tu balik, melulung dia jumpa. Tak banyak dosa, Ustaz. Kenapa dia tak nampak kat bah, Ustaz? Sabar, Pakcik. Ini Madinah ni. Ke Madinah, Cik kat bah. Mana nak jumpa? Gila betul. Macam-macam betul lah kan. Tapi, mana kata dalam hal ini, maknanya kita ni sonyum mana pek palo. Nak pergi sonyum eh. Makcik yang makcik tua tu Kutuk Nabi Tengok Nabi sanyum Tak ada Nabi marah Sahabat nak rata-rata lah Nak dipukul lah makcik tu lah Tak apa biarlah Sabar Hari-hari makcik buta tu makin hamun Nabi Satu hari tu Nabi lalu tengok makcik tu tak ada Makcik tu mana Tak ada pula eh Padan muka ada Rasulullah Nak pula ada sakit tak boleh bangun Jangan Nabi Nabi beli pari pula Suap makan kat dia Cuba kalau kita dapat peluang suapkan makanan dekat orang yang kutuk kita hari-hari. Macam mana kaedah suapan kita? Cuba cakap. Agak kalau pek sudu tu digadak ambil tokak atau gagal mampu kau tak gagal. 
Tak, Nabi lagi lambut Nabi bagi Malahan setelah kewafatan Nabi Sayyidina Abu Bakar tanya pada Aisyah Apa amalan yang Nabi buat sepanjang dia hidup dulu Antara yang kau ingat kata. Salah satu dia perimah orang tua tu Dia suapkan makan Sayyidina Abu Bakar pun pergilah Ambil uti, dia colok dia dalam air Nak bagi lambut, dah kacik-kacik tu dia suap Perlahan tu apa Bersuap yang orang tua tu Masuk dalam mulut Zap Tui di ludah balik Mana orang yang selalu suap aku tu Dia suap lagi lambut pada kau Menangis jadi Abu Bakar Sebab fikir dia dah suap habis lambut Tapi Nabi suap lambut lagi Dengan tahap hari-hari makcik tu makin hamun dia Kita baru baca komen dekat whatsapp dah bangi Baru baca dekat facebook Dah marah Orang hajar dia ni Berani dia cakap macam-macam Kek dan Peduli lah Peduli lah Orang nak cakap Memang tak ada lah Baik macam Orang tu dia tak ada Satu ilmu Ilmu apa? Ilmu adab Mana cakap tu ni? Adab tak ada Ada adab selesai Iya Samsu debat Ada something-something Dengan Aida Jebat Saya tak kisah Saya tak kisah Orang cakap Alam tak lah Tak ada Saya duli tu lah Kan? Iyo, tengok surau ni punya tinggi adab tengok bagi air siap lapik ha, ni adab ni walaupun lapik tu tak kono dengan cawan eh. <tuk> tak tapi dia adab tu tak ada cerita <tuk> tak ada cerita apa tu memang sebab orang tu tu dulu, dulu. Ha, jemput minum kita pun sambut terima kasih jadi bila minum tu ya. ingat tak tu saya ingat aku cakap cik arwah atuk lomba yang saya kat kampung tiki tu main ni basikal tua tu main sampai kat kodai mamak tu kan air tu kan panih curah kat piri macam ni lah aku orang budak sekarang mana tahu dia tahu air tu dah sajuk ya. ya. dulu-dulu adab tu nak lalu depan orang tua bukan menunduk dah minta izin pakcik saya lalu depan ni eh lalu 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 mana abang lalu belakang tak lagi ni tau pakcik lalu belakang jangan ada orang bolo Tak apa dia bolong belakang tu Tak, orang tu dulu Ada yang percaya ilmu yang habis Lalu belakang tu Lalu depan Ada Mak Dulu-dulu Assalamualaikum Salam Ya cik Mak ada Ada cik tu, tu, tu. Cik duduk eh Saya panggil mak je Mak janganlah lama sangat Cerita tengah sedap ni Lama lah buat Elah Halah Sudah ya. Habis cerita dah Nampak adab Budak sekarang Assalamualaikum salam Mak ada Ada cik Ikut belakang Ikut belakang <laughs> Dah lah rumah teres Tongah pula tu Macam mana ikut belakang tu Kotok-kotok-kotok Dah rumah India Mana pula Salah rumah pula Kono kira pula Balik 10 kilo tu Kau jual kan Iyo Mbak Sanyu Syukur pun adalah Sunnah Nabi Syukur dengan apa yang ada Alhamdulillah Berpada dengan yang sedikit Bila kita syukur Kita akan buang tiga penyakit dalam mati kita Pertama kita akan buang tamak Orang syukur mana ada tamak Tak ada Apa yang ada lah Alhamdulillah Rumah ni ada dulu kan Uyai. Tak nak lah beli sini Jauh daripada bandar Somban tu Tapi tengok hari ni Sombor pun rumah ni lah Hmm Syukur Alhamdulillah Tak ada siapa Sangka ada surau Ada macam ni Memang saya masuk Hari tu mak sedara Saya meninggal Itu kan kat seniak Semain nazah Apa kan ya? Pintu auto Buka tutup sendiri Hui ha. <laughs> Kreatif orang sini Pakai air yo. Ha, Orang luar tu yang berpuluh ribu Tapi kan? Dia pakai botol air Ada nak Coca-Cola tu Tak tahulah jenis nama pun kata lah Dia buang siap lah Tapi eh, betul Mak syukur dulu Surau nak benda surau Fikir macam mana Orang yang datang kemudian Dia tinggal nak semayang Dia tak tahu orang memeluk cari duit macam mana Tiba-tiba jadi lapang macam ni Untuk mudahkan semayang jemaat macam ni Semayang jemaat macam ni kan Iyo Mana kata syukur Pertama tamak tak ada Kedua sombong Sombong lagi tak ada Dia apa yang ada Tak ada nak sombong-sombong mana ada Nak sombong dengan apa Saya cakap Kena manusia ni Dia boleh sombong dengan benda yang tak ada apa-apa tu Hui Macam Lawa tak kopi aku Kopi lah 
Sampai masuk ke pam. Kadang-kadang ah oh, ya tampas baju bulan satu tu. Eh, baju ni ha, siap main lah tu. Oh, ada pakai pagi rayu. Ada logo SD Samsung depan contohlah. Rumah ini dan pakai pagi rayu ni buntang orang tengok ni. Rumah oh, eh. Dah susut maju dan mari. Sekali PKP. Macam bila nak pakai? Pakai masuk dalam Facebook orang pun tak tahu tu baju baru ke baju tolong pe. Orang tak ingat lah Tak ya nak sombong-sombong. Ha, aku pangkat paling besar kat pejabat daerah tu contohlah kan. Dia paling besar. Sampai masa sanda kat dinding tu pencen. Saya pun dah dekat pencen. Oi hotel lah bila ceramah tu masuk hotel tunjuk kat pencen. Nampak tak pencen. Tak ada benda nak sombong aku tak ada benda. Dan yang ketiganya jangan dengki. Aduh, ya benda nak dengki dengan orang Orang yang syukur dia tak ada dengki dia. Apa yang aku ada ni, Alhamdulillah Tak ada, dia sibuk pada pasal orang ya. Ini Kan Tuan Guru Syed Abdul Kadir kan Abdul Free kan, dia cakap apa? Dia kata Tanda, salah satu tanda dengki dah ada dalam hati Adalah apabila Saudara-saudara dia dapat kejayaan Dia tak rasa apa-apa Mana dengki dah mula ada tu Dengar dia naik pangkat Oh Jantilah Dia tak rasa apa Mana doki dah belum sampai Dia patut bila saya sedara tu Dapat sesuatu kejayaan Dia gembira Ya Alhamdulillah Sultan pun Wih tanya Dengar kau dapat ni Tahu ni tanya Ni yang paling tahu sekali Eh dengar 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 Dia tahu Eh leh Tahu ni bantai Itu memang confirm dah doki Dengar dengar Anak ni PSA dapat 6A Macam anak dia sorang pandai Ilaha illallah Aduh lah macam tu cakap eh. Dengar eh Suami naik pangkat Eh lah tak perlu jilat eh bos itu Ilaha illallah Dengar ada pakai kereta baru Tak mana dia curi eh Duit tu lah Ilaha illallah Apa salah eh Dengar-dengar eh Anak ni PSA dapat 6A Alhamdulillah Ada juga Budak-budak pandai lagi Kek taman perumahan kita ni Dengar lah Dengar dia naik pangkat Ya Wah besok apa pahal Senang nak minta tolong ni Apa-apa boleh kita sorong kaget dia ha, Itulah harap macam tu lah Dengar dia dah pakai kereta baru Wuh ya untung-untung dah pek kita tumpang Kita tak payah bayar bulan Tak payah servis Jangan pek naik Jadilah Kan sana Dengar-dengar Abang Haji tu lah Haji mana Yang umur 85 Nampak Dia kahwin Dah dah mula dah, dah Yang abang Haji umur 85 tu kahwin Biarlah dah kahwin Kan dia memang dah lama bini dah minggal Biarlah dia duduk seorang Biarlah Kau tak dah ngabih cerita ni Oh empat perempuan pula cakap Mana eh Bini dia umur 25 Yo kau Nampak 25 Cerita bini muda 25 85 Mau tak buntang kawan tu tapi kalau orang yang hati dia tadi syukur tadi dia akan jangkap Alhamdulillah Dapik dia Isteri yang tagap boleh jaga dia Macam tu lah Ini tak dore Ah malam pertama mati tu La ilaha illallah Cuba elok sikit cakap Ayuh. Tak payah hati tanya perempuan Apakah gama pun lah Gama ngaji tu Dia cakap hmm, Dia ni Penyayang Ambil kau Penyayang untuk tu Penyayang memahami Romantik Pandai gurau Dan setiap kali saya marah kan Dia tak pernah balas balik Mana pokok tak terang aja Mana balik Tapi tambah lah bahagia dah kan? Contoh Kemudian keempat Nabi juga bersenda gurau Nabi senda gurau dengan anak-anak Dengan isteri dia Nabi main nombor lari dengan bini dia Kita balik kampu ya Balik kampu ya Main kajak-kajak Dalam rumah Jangan kek luar tau Yang pun nak kena siap tu Eh 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 Kek luar rumah pula Dalam rumah ayo. Ayo. Nah, Nabi main nombor lagi Ada hari Nabi bagi Aisyah menang Ada hari Nabi menang ya. Nabi boleh nak menang Tapi Nabi Bagi Tolak ansu Dalam buku Wow pun Tolak ansu ya. Nabi pernah makan Buah tamah Dengan sahabat-sahabat ni Sahabat-sahabat Nak bergurau dengan berginda ni dia makan buah tamak macam kita makan sate dengan kawan kita lah. Pernah tak kita buat? Makan sate, lidi tu kita letak dalam pinggan kawan kita. Macam dia makan banyak. Pernah buat tak? 
Rupa zaman Nabi dulu pun dah berlaku. Makan buah tamar, sahabat makan biji itu saja dah letak kat pinggan Nabi. Dia makan biji letak kat pinggan Nabi. Ha. Nabi nampak, Nabi baik tak hati, Nabi makan. Sudah akan penuh pinggan Nabi. Dan akhirnya sahabat tegur, Ya Rasulullah, banyaknya kau makan, Ya Rasulullah. Dia berguruh dengan Nabi. Nabi kata, Alhamdulillah, tapi kalian lagi hebat dengan biji-biji kau tolan. Kau tak ada, meja pinggannya kosong. Pinggannya kosong, tengok Nabi berguruh. Nampak? Nabi berguruh. Nabi dengan anak cucu Nabi, Nabi balik, tak pernah Nabi balik, tangan kosong. Aduh, ya bono-bono nak bagi, gulu manisan bagi dekat, dekat anak cucu dia. Kemudian Nabi pun naik. Pernah sahabat tegur. Kenapa lah Rasulullah biar anak cucu main kepala tu. Nabi jadi kuda. Tunggangan. Cucu main lentak pula. Jadi siapa yang bagi cucu yang main belakang dia tu. Tu sunnah Nabi tu. Tapi kalau cucu dah umur 20 tahun jangan buat. Kau patah tu dalam belakang kau kan. Kan. Cucu yang kacik-kacik ni lah. Pak main kepala Nabi. Kemudian. Apalah Rasulullah biar ya, anak cucu main kepala tu Tapi dah habis tu Semua berbari Depan Nabi Nabi cium dahi seorang demi seorang Itu sebab cium dahi anak daripada kacik Sunnah Nabi ha, Dah tu tua baru nak panggil cium Mana abah nak cium dahi kau tak dapat Kata memang tak dapat lah. kan? Kemudian sahabat menangis Ya Rasulullah aku sendiri tak pernah cium dahi anak aku macam tu Apa jawab Nabi Malayarham layurham Siapa yang tidak menyayangi Tidak layak untuk disayangi Itu Nabi sebut Itu ha, dah cerita Kemudian Salakah Sunnah Nabi yang senang Pagi-pagi ha, Salakah ha. Nampak tabung Mana tabung Tabung suruh ke luar Tengok punya berani suruh Ke luar lah tak tabung Bak tak ada hal kau nak ambil ambil lah tak ada hal ke, ke luar oh luar tu ha ngan kat luar wei pagar tu tu ha tu ha yang ke tiang dah beri ke lah sumbek kan ya sumbek orang yang dah mati tu masuk dalam kubur dia tengok apa lah tu orang kubur aku ni apa malam aku rupa-rupa dah sekali tu singgit dia bagi tu lah sekali tapi tu lah paling ikhlas sebab ada sekali kau suka singgit dan kau ikhlas tu orang kubur ni Orang naik singit Kalau aku tahu aku bagi semua hataku Menyesal Masa tu dah sudah Bagi Berapa tahun dah duduk kat Garden Home 20 tahun Sampai tak semangat kat masjid 2000 Tanya balik Mana nak sampai Mempertahankan keseringgitannya <tuh> hmm, Tapi tak boleh dah singit Tapi pagi Kan Nabi dah ajar Barang siapa nak dimurahkan rezeki Dua perkara Pertama Apa dia Nabi suruh apa Jangan tinggal salat sunat dua rakan sebelum subuh Nabi kita Sampai sini, tuan subuh. Orang perempuan ke rumah pun boleh. Ha. Tapi kalau subuh gajah, tak ada harapan. Ha. Subuh gajah ni kategori ku tujuh lah. Tapi yang paling tauk, subuh dinosaur. Dah pupus dah. Lima minit sebelum zuhur dia subuh. Tak peranjat imam. Siapa pula yang kunut datang hari ni tu? Ha. Masuk kan? Apa lah kau no ni kau mahu pusing mikrofon Tapi betul Cumbang Dan yang kedua Sadaqah subuh Datang awal Sumit duit dalam tu Tengok berubah tak berubah hari tu InsyaAllah Ya Belum pernah lagi sadaqah memiskinkan orang Tak pernah Malahan bila kena sadaqah subuh tu sebabnya Ambil perempuan mana yang tak rapat pagi subuh tu Ambil nombor ikan surau Berapa nombor ikan surau ada tak? Nak saya sabut, nak saya umum lah Ada tak? Ha, nombor ikan surau tu Ambil transport online Sebelum nak semangat subuh tu Transport online Sub send Kita send yang malaikat catat Ya Allah Hambamu ini telah memulakan harinya Dengan bersedekah kepadamu Ya Allah Maka kau perluaskanlah seluasnya rezeki untuknya hari ini ha, Itu sebab kena sangkah Tak pun orang perempuan Buat tabung Daripada botolnya buka Tabung surau al-ikhlas Sampai ke rumah Pagi tu Zab singgit Esok tu Tab dua ringgit Maaf subuh Masuk Subuh tu subuh Potang malam masuk Subuh tu memang Dia tak pernah tak masuk Hari Jumaat Dia keluar Dia tuntung semua Abang abang pun semangat Jumaat kan bang Tolong masuk dalam tabung Bagi yang tu Masuk masuk dalam tu Dah kira dah Ha tu dah Iyo Tengok anak ni Kapet baru ni Sumbangan orang ni Tabal 
Masa lah Masa benda kek-kek Dan PKP ke pasang Sebelum tu lagi lah Apa lagi nak Nak dapat kapet Datang dong eh Kalau tak Melangkung kepala kek luar Melangkung kat simen tu kan Kek sini lah Sujud tabanam muka Tabar kapet Hasil pada semangat orang juga Mbak Sedekah hampir kelebihan sedekah Allah bagi kita. Pertama, mengkayakan hati walaupun miskin rasa kaya. Kedua, membersihkan harta walaupun sikit rasa cukup. Ketiga, memanjangkan usia. Tu sebab orang dulu-dulu panjang umur sebab dia rajin sedekah. Kuni kenaro bagi apa? Mana ada datang belenggang? Paling kurang dia bawa segala apa yang ada. Botik kepayalah, kepayo papaya. Hmm. Tembikai, dia buat buah, dia buat apa yang ada, boreh, minyak, susu, topung, bawa. Mesti bawa. Ha, tu panjang umur orang dulu. Bawa. Kemudian yang keempat, melancarkan rezeki. Ada je rezeki masuk. Dan rezeki isteri pandai masak, rezeki. Lempar-lempar jadi. Lempar tolu jadi ayam, gilo tu. Masa apa pun sadap Mbak Iyo Kan ha. Suami naik bangkat Rezeki Anak pandai Rezeki Sehat walafiat Rezeki Itu sebab bila doa Ya Allah Bila berdiri kan Doa paling baik Ya Allah Kau panjangkanlah umur sahabatku ini Dengan segala kebaikan Dan kau murahkanlah rezekinya Dengan segala keberkatan ha, Macam tu doa paling baik sekali Yalah panjang umur Nyusahkan orang Baik pun Mereka panjang umur dengan segala kebaikan Walaupun dia dah tua Dia masih lagi berbakti pada Masyarakat kat Garden Homes Itu yang kita nak Kemudian Seterusnya Selepas sedekah Silaturahim Jaga silaturahim Nabi cukup jaga Nabi mempersaudarakan Ansar dan Muhajirin Nabi damaikan Aus dan Khazraj Punya tahu Aus dan Khazraj ni bergaduh Berpuluh-puluh tahun Sampai terlupa Sebab apa dia gaduh Ha, terlupa apa hal gaduh entah tak ingat lah kami gaduh ya ha. rupanya hari ni dah ada mak apa salah kita tak bayar dengan pakcik tu bukan saudara kita ni entah masa zaman atuk kau dulu tak apa hal eh. nampak benda tu dah ada kat zaman kita ni dah ada dan bab salatul rahim ni saya nak pesan sikit dia tak ada masa orang sikit ni iaitu Nabi pesan dalam satu hadis Nabi sebut tidak ada dosa Yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia Dan simpan seksanya di akhirat Saya ulang balik Tidak ada dosa Yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia Dan simpan seksanya di akhirat Iaitu Dosa menerhaka kepada kedua ibu bapa Dan juga dosa memutuskan silaturrahim Jangan Orang memutus terahim Pertama Doa dia tidak akan dimakbulkan oleh Allah Kedua Amalan baiknya tidak akan diterima Tergantung Tiga Balo musibah selalu datang Itu sebab Jangan Aku dengan kau tak ada apa-apa Kau jangan lalu depan rumah aku ni lagi dah Dah lah tu satu-satu jalan nak keluar ke taman tu Itulah jalan nak keluar Dia lah tak pergi lalu apa hal nah, Jangan Dua perkara yang paling susah nak buat Tapi mulia di sisi Allah Minta maaf dan memaafkan Ada orang kita dia macam cakap Eh dan orang lain boleh dengan dia ni tak boleh Biar dia melutut minta maaf dengan aku akhirat so, oh, ayat -ayat, eh. Dia punya confident lah. Biar dia melutut minta maaf dengan aku Akhirat besok Merangkak dia datang Rengkah cerita katalah sampai akhirat ni Dah kita pernah kena seksa lah Tiba-tiba nak, nak masuk syukur lah ni Nak masuk syukur ni Nanti dulu satu malaikat kata Nak buat pula Apa lah aku tak boleh masuk Nanti dulu Sebab dulu kau pernah cakap Kau suruh orang tu melutut minta maaf dengan kawan Kau tunggu sini dulu Tak boleh masuk lah Tunggu lah tu Yang kawan tu pernah kena seksa 5,000 tahun Allah bila lah dapat masuk Mereka sah Tu sebab Kita ni kan Maafkan semua orang Senang hidup kita Tu eh Orang baik kita macam macam tuan-tuan. Tapi baik pun kita di konang-konang pun tak ada guna. Barang yang lepas usah dikenang. Kan? Ya, iyo. 
cukup kita nak ke depan kadang ada ada, ada orang buat hal macam gitu masa muda-muda mari tapi dah tua-tua ni malas lah konek nak mikir-mikir kan kita reda lah reda menenang sanang iya orang berhutang dengan kita tak adalah banyak mana dalam 500 ribu umat eh gila tu payah lah kita macam mana nak buat orang, tak, orang tu tak banyak dia tipu hidup-hidup tonak-tonak dia tipu kita percaya dengan dia ni kan yeah. seribu dua ribu kita ada rezeki banyak ya Allah bagi tapi dek dua ribu tu kita tak perhati dengan dia sampai ke sudah tapi kita sambut tak apalah cania lah aku ni yang penting nak jaga situ rahim dengan kau dan maafkan kau hutang ni kalau kau boleh bayar kau bayar lah kalau kau ada kau bayar dan memang nak pakai duit tu tapi kalau kau tak ada memang kau tak dapat bayar nak baik macam mana dan halalkan lah biar dia ingat yang bala tu orang yang meminjam ni tanda-tanda akhir zaman ni orang yang bagi pinjam sogan dengan orang yang meminjam orang meminjam tu relax eh? kita nak cakap ke tidak nak cakap ke tidak sudah tu cakap bang dulu duit nama pernah pinjam kan tak tahu nampak yang pinjam 500 ada kau ha, tang tu tak tahan tangan doko tu tak tahan tu dah kita lah nak ingatkan dia ada orang macam tu orang yang meminjam eh, ada dua perkara tu pertama orang yang meminjam dengan niat tak nak bayar akhirat besok akan dihimpun dengan perompak dan penyamun perompak, penyamun, pencuri pencuri bukan niat nak pulang balik memang dia nak ambil tori sama dengan orang minjam tu tadi sama tak akan mencuri sama siapa berhutang tu bayar lah Kedua, orang yang meminjam sengaja tak bayar hutang. Disebutkan satu hadis, kalaulah dia mati syahid, dia hidup balik, dia syahid lagi, dia hidup balik, dia syahid lagi. Tiga kali mati syahid takkan masuk syurga selagi mana hutang itu tak selesai. Amin. Dia cerita hutang. Kemudian Nabi Allah, sabar. Sabar separuh daripada iman. Tapi ramai yang terlupa nak tanya, separuh lagi apa? Sambah separuh beriman Separuh lagi apa? Bila orang tanya separuh lagi apa? Entah Dah ustaz cakap separuh separuh lah Separuh tu lah ada nabi Dia tu boleh pun tak nabi tahu separuh lagi Gak, eh, tak, tak berhak nak tahu eh kan? Kalau sabah separuh beriman Separuh lagi adalah syukur Yang kita cerita tadi Kan nabi sebut Amal menajukkan umatku Bila diberikan nikmat dia bersyukur Diberikan ujian dia bersabar Nabi kata Jadi mana sabah banyak-banyak Sabah ni pula ada tiga Sabah untuk taat perintah Allah Kena sabar Bukan senang Nak semayang Nak datang senyang kan Kalau tak sabar Tak sampai dah nak Baik duduk rumah Relax Tak payah keluar Nak start motor Tadi nak start motor Payah lah Tadi bawa Tak sojuk pula enjin tu Kan Lepas tu parking lah tak ada ha, Parking tak ada tadi Kalau ikut tak sabar tadi Pusing tu balik Kan Parking tak ada Mentang-mentang pencamah ni Azia Zoom parking Cikgu ada padang tu tadi Salit tu Kan Contoh Sabar tu tak perintah Allah Kalau orang tak sabar Puasa Tengok Kena sabar tak? Sabar Kalau tak sabar Breakfast Kan Jangankan lunch Breakfast dah ditutup yang makan Tak sabar Kedua Sabar meninggalkan larangan Allah Bukan senang Orang dah besok ngumpik Ajak ngumpik Kau tahu tak? Kau tahu tak? Hei tak baik lah kau Ah kau macam lah baik sangat Dah kau nak marah gitu Kan mak? Kita dah mencoga dengan kita-kita kau nak jadi kau nak sabar Dah biasa main nombor ekor Kan Payah nak buang perangai tu Oh aku nak buang ti lah Aku nak buang ti Aku tak nak main lah Aku tak nak main Weh Dia dah tanya dukun tiang weh Ni confirm kau nak punya Yo ko Yo Paling kurang third price Yo ko ha, Boleh lah Ni sekali last kan Abang Main dia balik Bukan senang Dalam berbunga Kek parking motor tu Dia boleh bunga Kau nak kau Pukau Lima kau Tiga kau belum ada rezeki lagi kau baru dua lima tiga kosong dua jadi <laughs> jadi <laughs> kono pula penyakit betul lepas tu bila orang ni kau ni tak baik lah berjudi ni berdosa tau ikhtiar jangan nampak ada ayat tu dan tu yang kedua bersabar meninggalkan larangan Allah dan yang ketiganya bersabar dengan ujian dan dugaan yang Allah berikan kepada kita ujian tanda Allah sayang ingat tu semua orang ada ujian malahan Nabi kata Pertama Nabi sebut apa? Barang siapa yang diberikan sakit Usahlah segera meminta sembuh Nabi kata Sebab bila sakit Allah cuci dosa kita Bila sakit Allah tarik selera makan Allah tarik suaga badan 
Allah tarik dosa-dosa kita. Tapi bila kita sambuh, Allah pulangkan balik selera makan. Allah pulangkan balik kesegaran badan. Tapi Allah tak pulangkan dosa-dosa kita. Dan tu sebabnya orang yang sakit. Saya anak murid, saya anak murid debat, saya di USIM, debat kajian. Pesakit-pesakit kanser. 95% akan mati pada hari dan bulan yang baik cuba tengok cuba tengok balik saya saudara kita adik-beradik kita mak ayah kita yang meninggal sebab kanser tengok dia meninggal bila mesti waktu waktu yang baik-baik Ramadan Syakban Rejab hari Isnin Jumaat tengok kami malam Jumaat tengok betul ke tidak mana tak baik dia dah dapat soalan bocor ada setengah tu doktor dah cakap bawa lah balik tak ada apa orang ni dia dah tahu dah kita yang perasan macam panjang umur ada doktor cakap minta uh, maaf kita dah usaha kalau saya kira anggaran dalam 2 bulan je lagi boleh hidup <tuh> kalau 2 bulan kan dalam tempoh 2 bulan tu apa dia buat dia keluarkan duit dia semua mak yang ni 5 ribu ni mak bagi dekat Alung Alung nak Alung tu nak pakai duit ni mak yang ni 10 ribu mak hantar kat rumah anak yatim ni 10 ribu mak bagi kat rumah kebajikan tu ha Mak yang ni dulu bagi dekat wakaf nak nak benda surau dengan benda masjid tu. Yang lepas tu lagi 10 ribu ni mak ambil lah. Mak dengan abah pergilah umrah kau pergi haji. So mak pakai lah duit ni. Lepas tu yang lebar lagi 500 mak tolong top up handphone. Tolong top up. Kenapa top up? Dia tengok senarai nama telefon seorang-seorang. Dia telefon minta maaf zahir dan betin. Mana kematian paling baik? Itulah kematian paling baik. Nabi sebut orang paling cuadik adalah orang yang sadar dia akan mati. Dan bersedia dengan kematian ada siapa tahu mati bila? Mana tahu? Mabi Yaakob yang rapat dengan malaikat maut pun tak tahu mati bila. Walhal malaikat maut kata, aku dah bagi tiga tanda kat kau. Malaikat maut kata, apa? Badan yang tagap sudah mula menjadi lemah. Kedua, badan yang tagap sudah mula menjadi bongkok. Ketiga, rambut yang hitam sudah mula menjadi putih. Dah hadul lom tanda tu cakap. Dah hadul lom? Dah hadul, stand by. Apa susah? Kan? Soalan bocor apa lain nak? Kan? Lain nak kalau ada kat notice board tu. Kat luar lah. Senarai kematian minggu ni. Dia akan update setiap hari lepas Zuhur. Habis main Zuhur semua pergi tengok. Oh tak ada. Nama dan tak ada. Balik, balik, balik. Tak ada. Yang seorang. Wih nama kau, wih nama kau, nama kau. Ha? Ya kau bila? Besok. Besok. Dan langsung dia merupuh dia jumpa. Ustaz Samsuri. Jumpa imam, imam tolong imam. Mam tolonglah mam minta tangguh seminggu kali. Imam punya kat apa lah. Saya nak kenduri minggu ni. Lepas mam kenduri tu meninggal meninggal lah. Kok boleh lah jam tu. Imam punya kan saya tak yamin lah saya cuba boleh. Umar imam mula ayat kan. Ya Allah, jemaah seorang ni minta tangguh seminggu ya Allah. Sebab nak kenduri nak ah. Kau makbulkanlah permintaan dia walhamdulillah ya amin. Kau pergi tengok tu. Tengok sana nama hilang nama eh. Dah nombor dua tak nombor satu celaka betul dah nak mati dulu tu. Tak kok macam tu lah. Kok macam tu. Tak ada salah kita tak tahu kita mati bila. Jangan. Get ready lah. Hmm. Tu sebab kita tengok tadi. Apa yang kita sebut tadi surah sunnah Nabi tadi. Macam mana pun kita buat takkan lagi baik pada Nabi. Takkan lagi baik pada Nabi. Mak sedekah. Mak buat baik dengan orang tu Kita tengok Ada orang tu Ya Allah Dia tolong orang tu Tu menintih jalan Baik betul budak tu Baik nak Memang baik Tapi jangan risau Nabi lagi baik tu Nabi orang tu Maki dia Dia boleh tolong Ada seorang makcik Bangsa Yahudi Nabi tolong angkat barang dia Dekat Mekah Dekat pasar Dia tolong angkat Eh baiknya anak ni Anak ada pada mana Saya pada Mekah makcik Jaga-jaga tu Kenapa makcik Dekat Mekah ni Dua budak nama Muhammad Jahat budak tu Jangan baik dengan budak tu Makcik Yahudi ni cakap kalau kita lah yang magang bakul Pelopeh bakul Tapi Nabi Sanyu Mereka bawa bakul Sampai rumah makcik tu dia letak Lepas tu nak ambil upah ni Tak apa Tak apa makcik Baiknya anak ni Siapa nama anak ni Saya lah Muhammad yang makcik sabut tu Sunyam Akhirnya satu makah tau Akhlak Nabi Khulukil Azim Akhlak yang terbaik Nah tu baik yang Nabi tu kita nampak orang selokah Kan kita dengar orang selokah Masjid 100 juta Orang selokah bayarkan masjid ni 50 juta Orang bayarkan rumah anak yatim 50 juta Baik tak baik? Jangan risau Nabi lagi baik 
Nabi bagi sampai Nabi tak ada pun. Ada tak orang buat macam tu? Tak ada. Tak ada. Kita bagi pun tak ada sampai tahap menyusahkan diri kita. Nabi sampai di saat akhir Nabi tengok ada tujuh dina kat rumah. Ni macam mana masih ada tujuh dina ni? Pergi bagi stokah kat orang aku tak nak dia pun tanggungjawabkan setiap dina yang ada kat rumah. Kita pula risau tak ada duit. Nampak? Iyalah, bukan cakap orang lah termasuk yang cakap. Iyo. Terus buat macam tu, jangan dong ngaji awak. Samsung debat kalau tak ada 3000 dia tak datang. Jangan cakap. Memandai, tapi kalau bagi saya tak tolak dong. Ha, tapi contoh. Ha? Janganlah diman-diman kan. <coughs> ada tu letak 5000 tak boleh kurang kan. Kalau saya kan betul. Ya. Sama macam mana, tak payahlah. Kita ni kongsi ilmu Allah bagi pinjam. Suruh so, share dengan orang. Tu je. Tu salah satu bentuk zakah sebenarnya. Dulu boleh ceramah bayar RM50, RM100. Kenapa sekarang tak boleh? Ya tu. Ya. Jangan sebab duit, program tak jadi. Jangan. Ya. Saya pun nak ceramah ke bentuk, eh, ke, ni bentuk. Kat sampadan kuali lipih. Ustaz, kita gabung 10 sekolah motivasi UPSR Tapi bajet kami untuk 10 sekolah ni Bajet kami untuk bayar Ustaz 300 je Terangkit ekonik Mak eh, jauh eh, bentar kan? Kan? Saya cakap macam tu lah Lepas tu saya tak cakap lah Lepas tu cakap dengan PA saya tak apa Okey je lah, cuma tanya dia ada tak Tompek-tompek lain yang nak buat lagi hari tu Tak adalah pergi satu tompek je ha, Saya tak nak batal pakai tu Ada satu surau lagi pun nak bayar 300 ha, Okey lah dua tompek Sampai lah saya singgah makan patin Patin steam dekat LP tu Allah Patin steam fish azmi Huma Mengeletik nyawa dah sadar Apa tu Pergi sana Apa itu bila sampai Allah nak tunjuk kat saya Sampai dekat sekolah kebangsaan benta Yang gabung 10 sekolah Datang sekolah tu Rupa eh, calon-calon UPSR eh, Setiap satu sekolah tu Sorang Sekolahnya dua orang lah Budak dah tak ada dan 300 tu pula cikgu-cikgu tu kongsi seorang sikit nak bayar saya bayar kalau saya tolak kecewa ke tak dia kecewa jadi saya pun happy lah tu ya jadi pada tu syukurlah apa yang Allah Ta'ala bagi kat kita ni tu ya jangan Nabi kata jangan kamu pandang kecil ni nikmat tu tapi pandanglah siapa yang bagi nikmat tu tu ya dan last kali saya nak jawab banyak lagi nak ikutkan sunnah Nabi ni tapi kita tahu dah sunnah-sunnah Nabi tu cari Tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Posa sunat, tak boleh buat Isnin kami, buat Isnin. Buat kami, buat satu hari yang kita boleh buat. Jangan tak buat langsung. Malahan Nabi kata, Nabi wasiat kepada sahabat, aku wasiat kepada kalian tiga perkara. Apakah dia? Pertama, Nabi kata, Nabi posan, jangan lupa puasa sunat hari putih. Buat pada 14, uh, 13, 14, 15. Setiap bulan Islam, kecuali hari-hari tashrik. Kedua, jangan tinggal solat sunat duha dua rakaat, Nabi wasiatkan. Pada sahabat Paling kurang dua rakaat Dan yang ketiga Jangan tinggal solat sunat witir Kurang-kurangnya satu rakaat sebelum kamu tidur ha. Ha. Kita witir tunggu poso Baru jumpa ha. Nabi tiap-tiap malam Satu solat sunat yang Nabi tak pernah tinggal Solat sunat witir lah. Itu Nabi bosan Pertama tadi kita dah tahu Nabi menangis bila dengan umat dia Ada yang masuk dalam neraka Kedua, kita tengok macam mana Nabi Waktu Nabi nak dicabut nyawa Macam mana? Nabi sayang kita Macam mana Nabi pergi ke Taif Nabi kena balik batu Malaikat kata apa? Kau nak tak aku timpa kau masukkan Taif dengan gunung kanan Dengan batu Biar dia mati dengan gunung kanan ni Hang, Timpa orang mati Nabi kata jangan Barangkali mereka tidak beriman kepada Allah dan kepada aku Tapi mungkin anak cucu keturunan mereka akan beriman kepada Allah dan kepada aku kalau Nabi bersetuju dengan proposal malaikat tu tadi Lanyak ta'if Tapi Nabi tak setuju Nabi kata tak apalah Nabi doa yang baik-baik Nabi simpan jadi syafaat Nabi tak pernah doa jahannam melamat ni tak pernah Cukup sayang umat yang Nabi Ketika nak nak mati tu Rasulullah ada kulihat seorang yang datang kat luar tu Nak Tu siapa tu? Malaikat maut Allah dah pesankan malaikat maut Kau pakai lah elok Kau nak jumpa kekasih aku tu Kau pakai lah elok 
Kau bagi salam, kalau dia bagi masuk pun kau masuk, dia tak bagi masuk, jangan kau masuk. Itu Nabi ya, pek macam tu, kita tak dapat lah. Tahu tahu dah depan muka dah. Aku tak pernah tengok kan Rasulullah tak tahu siapa kat luar tu. Aku tak pernah tengok muka dia balik. Maka Nabi senyum. Nabi kata apa? Sesungguhnya itulah yang akan menarik segala kelazatan dunia. Dia juga akan mengurangkan jemaah. Itulah dia malaikat mau menangislah. Panggillah dia masuk. Bila dia masuk, dia nampak malaikat mau dia kata, "Mana Jibril? Jibril tak datang ke? Rupa Jibril dah menyuruh saya siap nak tak tergamak dia nak tengok Nabi kita nak kena cabut nyawa." Jibril yang rapat dengan Nabi tak teramak tu Mana Jibril dah panggil tu datang mana? Wahai Jibril Tak ada ke berita gembira kau nak bagi ke aku Beritahulah Hiburkanlah hati aku ni Wahai Rasulullah Malaikat dengan bidadari syurga Tengah mengamih ni Tengah menyiapkan syurga untuk kau ni Segala puji bagi Allah Syukur Alhamdulillah Tapi Kau tahu kan Bukan itu yang aku nak dengar Ada tak berita lain untuk kau hiburkan hati aku ni Ya Rasulullah Malaikat semua dah berbaris ni Semua nak nyambut kau Ya Rasulullah Segala puji bagi Allah Syukur Tapi kau tahu kan Bukan itu yang aku nak dengar Ada tak berita lain kau nak sampaikan kat aku Wahai Muhammad Kau tampik kau dalam syukur Dah dah confirm lah Dia jamin syukur untuk kau Wahai Muhammad Segala puji bagi Allah Syukur tapi kau tahu kan bukan itu yang aku nak dengar Nabi tanya Nabi nak dengar pasal umat dia Tak ada keberita lain untuk hiburkan hati aku Wahai Muhammad Diharamkan syurga itu untuk orang lain Melainkan setelah umatmu masuk ke dalamnya Barulah orang lain boleh masuk Barulah Nabi senyum Special ni kita ni Padahal Nabi pun kata Wahai maka kau rapatlah Kau cabutlah nyawa aku Waktu cabut nyawa Nabi tu Ya Allah sakitnya Ya Allah Nabi kita cakap Itu kekasih Allah sakit tu Ya Allah sakitnya Ya Allah Macam manalah umat aku nak tanggung sakit macam ni Ya Allah Nabi fikir umat dia lagi Walaupun dia sanahi Dan masa tu Nabi insya doa Ya Allah Kau berikanlah segala kesakitan umat itu Bagilah ke aku Supaya umat aku tak sakit macam ni Ya Allah ha, Sampai jam tu sekali Tu yang ada pandangan menyatakan Kita meninggal dunia So sakit Memang sakit Tetap sakit Tapi dah tinggal satu per tiga ya. Sebab dua per tiga tu Nabi dah tanggung untuk kita Tapi tetap sakit Dan kemudian Kan ya, nak digambarkan sakit yang sekarang tu maut ni ketika di penghujung dunia sebelum kiamat semua dah kena cabut nyawa mati ni. tinggal malaikat-malaikat pun kau cabut nyawa malaikat ni cabut nyawa malaikat ni Allah telah perintahkan Jibril pun kau cabut nyawa ni sudah tu tinggal malaikat maut ni ya Allah siapa lagi ya Allah sekarang kau cabut nyawa kau sendiri bila kau malaikat maut cabut nyawa dia sendiri masa tu tentu-tentu lah diri sendiri dia akan buat perlahan masa dia tarik perlahan tu ya Allah sakitnya baru dia tahu kalau aku tahu macam ni sakitnya Tentu orang yang beriman tu dulu Aku akan tarik lagi lembut daripada aku Ingat dah lembut dah Tak cukup lembut lagi pun Makna sakit tetap sakit ha, Itu sebab eh. Dan apakah caranya Ni bagi satu kisah dalam bocor Last ha, Iaitu Digambarkan Katalah kita masuk kategori Nak Nabi selamatkan masuk dan syurga Dibawa kita ramai-ramai ni nak masuk dan syurga ni Tiba-tiba tondongan bunyi kuih Bingit telingu Mak eh bunyi apa ni? Rupa bunyi ngauman api neraka Berapa jarak eh? Berapa jarak dia? 500 tahun perjalanan Dah bunyi kuih sampai nak pocah Gorondang telingu Kalau doket mati tahu jarak eh? Masalahnya akhirat nanti Tak ada mati Mati pun itu dimatikan Mana tak ada Semua kan hidup bila Dia mati hidup balik Mati hidup balik jadi Nabi pun doa Wahai Api dengan aku dia Demi umatku yang bersolat Berpuasa, beribadah pada Allah Pergilah kau wahai api dengan aku Dia halau api Makin lama makin dokek api tu Nabi halau dokek Nabi halau dokek lagi Apa nak buat ni Tak lama lepas tu datang Jibril Bawa segelas air Wahai Muhammad kau ambillah air ini dan kau siramkanlah kepada api itu dengan izin Allah 
ambil segelas air siram dekat api yang mengaum punya bofa tu adam api tu dia tanya wahai Jibril air apa yang kau bagi ke aku tu itulah air mata umatmu yang menangis kerana Allah jadi tuan-tuan perempuan sekalian itu insurans menangis dengan Allah orang perempuan berhentilah menangis sebab jantan sesiuk menangislah kerana Allah menangis kerana Allah itu sebabnya kita kena bangun malam paling tidak sekali semua hidup ya Allah minta ampun dengan Allah menangis tu tangisan yang itu nanti buka ada kitab muka syafatul kulub Imam Al-Ghazali juga kita buka tajuk menangis kerana takut kepada Allah anda digambarkan bagaimanakah seorang lelaki masuklah kau ke dalam neraka tiba-tiba terdengar satu suara Ya Allah janganlah kau masukkan dia ke dalam neraka kerana dia pernah menangis kerana muhi Allah aku sebagai saksinya rupanya yang cakap tu siapa sahalai rambut rambut dia yang cakap masa dia menangis tu air mata tu pernah ke rambut dia sikit rambut tu yang cakap tapi malam kan menangis tak payahlah ditadah rambut tu nangis lah ni nak bagi gambaran orang yang menangis ni kan takkan dijilat oleh api dengan aku dia berlaku tangisan dia kerana Allah kerana Allah Syedina Abu Bakar kata akhirat nanti semai ramai orang menangis keluar air mata darah punya banyak air mata darah sampai lotak perahu belayar disebabkan banyak air mata sebab menyesal atas dunia marin tak beribadah pada Allah Ha, jadi rasa cukup lah sakat tu tu Banyak lagi nak cerita ni Tapi tak apalah ada tiga sesi lagi hmm. Yang berhutang kau nak camah <laughs> Dan, Terima kasih Cak ada buah ya. Tapi macam mana pun Cak terima kasih banyak ha, Pada semua yang apa Yang terlibat pada malam ini Ada yang berotor royong ada menyumbang Makanan dan sebagainya Terima kasih banyak Terima kasih banyak kepada Tuan Pengusi Surau Tuan Imam Bahasanya Tuan Kasa Surau Sebenarnya Tuan Tuan dan Puan Puan Di atas apa ni program pada malam ini terima kasih banyak saya paling logo sekali tengok jadual seramban rumah logo waktu rasa kan kalau tidak ada jauh-jauh kan ha, tapi terima kasih banyak Alhamdulillah syukur kepada Allah SWT itu saja daripada saya cuma sedikit